Maridadi. Uh, basi moja kwa moja dugu brother wapenzi wa tazabaji tunakuingilia hapa basi hadi kuropandi uh, wa Pakistan Peshawa Pakistan 2003 Mwaka ni elfu mbili na tatu upande hapa basi wa Pakistan Ni pare mapo hapa basi brashaka pale a uh, a uh, uh, kuna profesa frani kuna profesa frani ambaye amekuwa kitafuta utajili wa nchi yao mwanzo yaaminika hapa basi brashaka pale wakati wa utawala wa uh, uh, ufalme wa Kanishka during the uh, Kanishka kingdom hapa basi kuna mali nyingi sana ya nchi ya Pakistan ambayo iliweza kupotea ni kwa hivyo kulingana na umaskini ambao uko hapa basi brashaka paro pano wa Pakistan huyu profesa ameamua kutafuta ule utajiri mwanzo yaaminika hapa basi brashaka pale umaskini ulianza wakati huo mwanzo mfalme na wafanyikazi wake wote basi during the Kanishka mfalme Kanishka na wafanyikazi wake wote wa serikali kuna pahari waliweza kuficha dhahabu na baada basi ya kuficha hizo dhahabu ikawa hakuna mtu ambaye anajua basi pahari zilipo na kutoka siku hiyo Pakistan ikawa moja kati ya zile nchi maskini kabisa akadai ameweza kupata hii box na hii box hii box ni a, 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 wazi ni ya kuonesha wazi kabisa kwamba ni kuwa eti kabisa kuna dhahabu na mali nyingi zaidi zilizoweza kufichwa na watu waliofanyia serikali yaani watu waliokuwa kwa serikali wakati wa Kanishka Kingdom kwa hivyo yeye anadai ni ya yake ni kuweza kupata zile dhahabu na kuhakikisha hapa basi bila shaka pale watu wa Pakistan wameanza kuishi maisha mazuri. Mwanzo anadai hapa basi bila shaka pale zile dhahabu akizipata ni kumaanisha nchi ya Pakistan itakuwa hapa basi moja kati ya zile nchi matajiri sana hapa duniani. Huko ni upande wa Pakistan tuchomoke sasa Pakistan huko basi tukianda maana na introduction. Tuchomoke upande wa Pakistan. Ala Tukichomoka upande wa Pakistan basi ama bado hapa basi tukichomoka upande wa introduction taitu ra cinema rikwa basi ni saha sana saha sam taitu ra horo cinema ikawa mwaka nenda upande wa Pakistan kwanza bado mwaka nenda mwaka rudi siku nenda siku rudi bado unatafuta hapa basi bila shaka pale zile a a a a a, a, a. yani unafanya utafiti kujua zile dhahabu zilo zilo wacho wapi lakini siku moja Aruweza kukuingilia hapa basi bila shaka pale jamaa frani wa kikosi cha uh, hapa basi ma Al-Qaeda jitu kwa jina la uh, Sultan Hamud. Sultan Hamud mwenye aruweza kukuingilia ndio huyo. Unajua mimi ni nani? Unanisikiaga. You know who I am. Kwanza kusikia tu hapa basi huyu ni nani? Ni Sultan Hamud. Roho ikaanza kupiga tip top. Lop top. Lop top. Nuguna kuna chao. Najua umeshtuka sana. Ipadalo ni kubaka tetsu. <laughs> Chala kasta portuna tunaru. Profesa. Profesa Kambo najua hapa basi bila shaka pale kuna bidhaa fulani ambazo unatafuta. Na najua unataka kupatia serikali ili watu wa Pakistan wakae maisha mazuri. Urumet. Lakini sikiza. Kuanzia saa hii wewe na wafanyakazi wako wote Mumekuwa masirivu wangu. Mimi ni Sultan Hamud na mimi ni hatara kubwa. Kuanzia leo hii hizo dhahabu unatafuta unipatie. Mimi hapa ndiye serikali. Na watu wote wakuwa matajiri sitaweza kutawala. Kwa hivyo hizo dhahabu kizipata unipatie. Na kuanzia leo hii nyinyi wote ni mahabusu wangu. You are all my prisoners. Nyinyi wote unasikia? Na nimepashwa habari kuwa umeweza kujipata riji sanduku fulani ambalo linadhibitisha kodi dhahabu ziko. Hilo riji sanduku nalitaka. Profesa hakuwa na otherwise ila tukupatiana hapa basi bila shaka pale lile riji sanduku. Kisha kamboa endelea na utafiti. Na ukipata hizo dhahabu ujue ni zangu. Ujaribu kufanya one step mistake utajua Sultan Hamud yeye mwenyewe ni kusema nini? Kwa hivyo alichomoka akaambia watu wote wenye walikuwa hapa. Nyinyi wote mnanijua. Gale. 
Muna nisikiaga Chuse Belutoro Kwanzia leo hii Tandela Nyinyi wote ni maprisoners wangu Sha Mutafanya chenye ambacho ninasema mfanye Tali Na dhahabu ni zangu Muzitafute kwa bidimu nilete Kata kufanya hivyo Kifo Aboni selo Mwasikia Usijo kasa wa mtaza maji hapa ni upandu wa Pakistan bado Hapa ni upandu wa Pakistan Taitura sinima ni sasa sama Walala yae Ikawa sasa ndivyo hivyo Dugu brother wa pinzu wa toza maji Profesa na watu wake wakate kwa nyara disaini kama iyo Na wakabakia kumfanyia kazi yule Sultan Hamuda Lakini butu pate 10 years later Baadi ya miaka kumi India Baada ya miaka kumi Hapa basi bide shakaparo pando wa India shisha Tukuje kumpata basi jama na Ariestaren kwenye huro sinima Basi mwenye wendio huyo Na anafanyaga kazi hapa basi bide shakaparo na nini Anafanyaga kazi hapa basi na kampani la G4S ya huko Mwamu nyewe ndi huyo nafanya kazi na kampani basi ya security ya raizo Na ni mtu ambaye hapa basi kumbe wakati moja Alikuwa amekuja kustaki watu frani Kuna watu frani ambao basi walikuwa memdanganya Jamaa mwenye mwende oyu Jina laki hapa basi bila shaka pale original ni Gopi Chada Gopi Chada ndiyo jina laki original jina la cinema hapa basi Gotham Gopi Chada mwenye wende oyu Kumbe alikuwa amekuja kustaki Hawa wazee Mwanzo hawa wazee ni waganga na ambao walikuwa wamemuzia hapa basi bila shaka para hii chain na wakamwambia hapa basi atakivaria hii chain atakuwa na bahati ndio hawa sasa Kakagudani ali walikuwa gara zenye waizi waliweza kumuzia hii chain wakamwambia ati atakuwa na bahati sana lakini badala ya bahati ikawa yeye hapa basi tu ni ni nukes. Ni jamaa na katua kiuwa msoto msoto Nuna badala baati kawa ni msoto Kuyo maha kama kupata kakagudani yali Wakuwa na mwenzake na makosa ya kumdanganya jamaa wetu Watu mampatia hapa basi jedi ya, 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 ya bahati na hii kufanya kazi Kwa hivyo kasa nakana hapa basi jamaa wetu waweza kurejishewa Pesa ambazo hapa basi alikuwa mepatia kina kakagudani yali Wakiri waki ni yaliweza kumtetea Alright Wabu. Sasa ni wakati na chomoka Lakini kakagudani yali kuja kama wabia we Gopi chad Tafadhali wacha wacha wa, 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 usione vibaya. Pengine nilikupatia kitu yenye uweze fanya kazi, eh? Lakini sasa naweza kukupatia yenye naweza fanya kazi. Sieni nini? Labda wacha nikwambie. Huenda hiyo haikufanya kazi. Eh, na umetustaki na tumepigwa fine. Tukaabua tukurudishie pesa zako. Bona sasa nisikupe ingine kali sana. Mm. Eh? Akambe wacha hiyo. Pengine ilikataana na damu yako. Sasa kuna hii ndio ya watu wa hii inapelekana na damu yako. Hii. Ukivalia hii ha? Bas, aza kucheza charity Utakuwa tunambia mtu ni kopeshe pesa na kupe Hiyo oh. Mimi ni mugaga wa wagaga Alafu sasa hii sasa sutanipea bule uh. Sio bule, sinimeabua ni kurudisia 20,000 na mahaka maya Sasa utafanya hivi, ida 20,000 Goja Ida 20,000 abo ulifaa, nilifaa kukurudisia Utaogeza tuwe rufubiri Sasa hii ni kuuzia 22 Nikikuzia tuwa ditu <laughs> Goja, goja, goja Ok, ni sawa, ni sawa Sasa, badala alipwe, ya ya kaongeza Na akamini sasa atakuwa na bahati Haa, nimesha kuambia nafanya kazi hapa basi Bila shaka pare na uh, kikuosi furani cha security okay. Kama venya hapa kuna G4S Sasa huko nako kuna uh, G4S ya huko Inajulikana kama vile uh, 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 8-4S Haya, kampani na 8-4S dilo hini Sasa, alikuwa na mabishitu wake na mauliza Sasa tafanya na mnagani Yeye kama kuna mtu wana kuwaga msoto Anajaribu kutafta horoscope Yani hapa basi aogea jata Kujaribu kutafta hapa basi bahati yake na kuwaga wapi Mwenzo Ameishi kwa familia maskini Amelewa na umaskini Kwa umaskini unapiga nduru Yani ni mtu ambaye hapa basi ametoka kwa familia ambao ni maskini zaidi Sasa mbaka wale masoja wengine wa a, a, hapa basi wa 84S Wanamambia wacha kushindo kitagemea bahati Fanya kazi na bidi na ni Wacha kutegemea bahati Mambo ya kuenda kwa waganga kutafuta bahati Niwa? Hapa basi Niwa? ni noma Alikuja kapata watoto wa familia lao mm. We uncle unakujaga hivi nyubani bila anything Kwada Hai 
Yaze hata si mtu anapita kwa duka nunua mkate. Kama bia unafikiria tunalipwa pesa kila siku. Pesa ni mwisho wa mwezi na nikilipwa na kuaga na kuja nafanya shopping. Hai! Na kuaga msoto. Haya sasa yeye ako na ile jade. Watu walianza kushangilia atiri amekuja kucheza nini? Amekuja kucheza charity. Akasidikishwa na watoto wao wote cheki. Hii yote ni familia yao. Amekuja kucheza charity. Mwa. Leo alipewa hapa basi ile jade na akaambiwa ni ya bahati. Alipoa ile jid na kambu ni ya bahati. Sasa mshahara yake yote alienda kanunua <laughs> zile tikiti hapa basi za charity sweepstick. Kubahatisha bahati na zimu. Yep. Alright. Yeah. Sasa alianza kusomoa nini? Yeah. Namba. Naligo. Namba 1 2 3 bado haijashida chochote. <laughs> Weka hapa. Leo ni siku yangu ya bahati. Allah Erodi ambuna yule mganga leo lazima atawin. Akuwa amevalia ile kitu na mshahara yake yote, mshahara yake yote amenunua ch- charity chip stick. Sio putoraga sio bravo. 1 2 3 4 bado. 289 bado. 329 bado. Lakini 1 2 3 ah umeshinda. Umeshinda. Family yao wote sasa ah wote ni watoto wao. Na ni watu maskini sana. Akaanza kushangilia. Mshahara yake yote 1500 amenunua chip stick. Lakini ameshinda. Bas ni nifatie milioni milioni umeshinda mia moja kawe na ngoma tunashangilia kushinda mia moja ee eh, umeshinda tu mia moja Wale. ni unajua kutoko zariwa ujai shinda sasa tunashangilia ju umeshinda mia moja aa ah, ni ulimu ooi hiyo chere yoto wamefanya kumbe ni ya mia moja kasa watoto wanakuja mshara Ode. shule na zota amecheza charity amecheza hapa basi hile hapa basi amecheza na haka aha kushinda alishinda tumia ametumia alifutano akashinda mia moja. Sasa watoto wanamuuliza sasa kwani we ni mujiga namna gani? Kwani ulizaliwa siku gani? Saa zote tu ni nuks 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 nuks. Ha? Kila kadai ni kubahatisha tu. Ni kubahatisha nione maisha venye itakuwa. Haya asubuhi na mapema. Ololo yaye. Kumbe na babake anafanya kazi ya kukaa ku, hapa nje anaanza kukuomba pesa. Bank one na beti malu. Wani ni kubeg ni na beg. Kasa wena undi. Idgo ni lottery ticket unna chudu. Batiki evadu donga note lu kuda ivadu. Oh ye cheki sasa kwanza babake ile chai analetoa. <laughs> Dadi ye mimi nimeangalia nikaona sasa hata chai hakuna nimekuletea mate kunywa mate yangu. Dadi wewe na wewe sasa hapo una shida ukiomba unaomba nini? Ha? Utashinda hapo ukibeg. Kila kama mwambie heri mimi nina beg kuliko wewe una kila siku unakuja hapa ni nuksu mshahara unacheza charity ukicheza hati hati ni bahati na simu wewe unakuwa hauna bahati Sasa kila kisiku jamaa anakuja naambia Mungu Nana. Mungu atuba utajiri tafadhali ni, ni bariki tu imagine kutoka nizaliwe nimekuwa maskini mpaka saa hii mimi bado ni maskini tafadhali ni, ni bariki tu ni bariki tu Mungu wa utajiri hii kusota imekuwa too much lakini kila siku tunikusota Tuchumuki upandu wa jamaa wetu Gobichada tukuja kumpata hapa basi Manzi kwa jine la Tapse Panu Walele ya ye Tapse Panu Ni uh, muokovu na ni mojakati ya watu Mbo hapa basi bilishaka pale Kila siku wanahubilia watu Wakiwambia wache dhambi Huku wakiwambia wasipo wache dhambi Mungu atakujo hapa basi kwa adhibu Kwa hivyo maramingi yeye huwaga na shugulika na shuguli za matempo kwa kisha mishuma kwa matempo unona kama hapa yeye ni mteule yeye ni mtu ambaye hapa basi siku nenda siku rodi shughuli zake ziko kanisani zaidi kwa matempo yani kwa madhehebu jamaa wetu naye kama kawaida basi anafanya kazi na AGS ya huko kwa basi yani yeye ni security kwa agent kazi yao ni kusafirisha chapa sasa wakati mmoja kuwa na bishti yake akamuuliza vavarai tutaishi maskini mpaka lini Hizi ni pesa zinesabiwa. Tupite nazo. Fafarai, tupite na hizi pesa. Hizi ote ni chapa. Lakini, Gopichada li muambia skiza. Mimi sitawaiba kitu chochote cha mtu. Lakini chenye ni changu, hakuna mtu watawai chukua. Chenye ni changu, hakuna mtu watawai chukua. Lakini, hakuna mtu hapa basi bilesha kapara ni taiba mari yake. Pune si pune watoto wali kuja. Anko, 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 tunataka pesa. Sasa kuja kamwambia ule jamaa manager, "Hawa hawajai guza pesa mingi. Ni watoto wetu. Tafadhali wacha tu aguze, kuguza tu na mikono." Kuze geni kwanza muone. Mshaiona pesa mingi kama hii. Gai 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 gai. Hawa ndio wale watu Mungu anapenda waliua. Wewe, wacha tu aguze hivi tu na mkono. Please. 
Wacha tu aguze. Juma ishani yetu hakuna mtu ameshakuwa na pesa kama hii. Wacha tu aguze hizi pesa na hesabu. Ni juu ni watoto wakapatiwa waguze. Kikikikikikikiki. Lakini kidogo hivi, at time wakora. Magaidi, waka kuingilia. Fasta fasta wakata dika kila mtu kaoga kama mtu kama kaoga kama baba kwa watoto wakaoga kila mtu kila mtu akamtandika wakachukua zile pesa zote wakazeka kwa gari na wakahepa nazo. Jamaa yetu kwenda kuamka. Kazi miharibu kwa sababu gani? Uwezo umechukua pesa. Lakini sasa kama kuna mtu ambaye hauwezi ukaiba kitu ameambiwa angaliage ni gopi chada. Toko na wazimu sasa. Alitoko na wazimu. Magaidi ameiba pesa ndio lakini ameapa hapa basi hawataenda nazo. Kama kuna kitu ameapa ni koma na kweti wala magaidi hawataenda na zile chapa. Aliwafua tashasha cheki. Munasafirisha chapa eh Wakasafirisha chapa Wakaweka kwa gagari dingini Kweka kwa gagari dingini Jamba wetu nani nani Mbio 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 Ni kazi yake kuchunga pesa zisibiwe Kwa hivyo itakuwa ni vibaya sana basi zile pesa zikibiwa Itakuwa ni vibaya sana Zile chapa zikibiwa Alikuja kawa time Cheki maneno Anapito pano wa juu stara kama yu Ata magaidu wa meshtuka Hawajayona hapa basa kiri kwa agent Ambani mdedri kama huyu shasha Aka ngoa fan Ya building Aka ngoa fan ya building kisha majengiri wezi mina Rrr. munaenda 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 wapi na pesa ambazo mimi ni kazi yangu hapa basi bila shaka pale kuziweke ulinzi munaenda wapi na chapa faster teremka na kamba teremka na kamba speed speed pesa muende nazo okaba mano wake beti eh eh kioko ni ukuri yai kioko akamurusha kioko kioko ni ukuri yai eh wendo kunuo kioko 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 kitu gani salala musebi tairi musebi tairi musebi tairi munakuja kufanya wizi hapa hawata mimi nibe kidogo tu nia ya kwenda nayo kuna wengine wanashikwa musebi tairi wakachukua chapati waenda tu nayo kuyakubeba Kiyoko na Musebi Tairi wameona kabisa kabisa hapa Mazebusi Okabe kama hata wanaamevugwa. Sasa Kiyoko na Kiyoko na Musebi Tairi ndio hao sasa ni kuepa. Kiyoko, Musebi Tairi, Kiyoko, ukaba mwano. Kiyoko. Kiyoko. Kumbe hapa kuna watu walikuwa wameanika pilipili <laughs> zikauke. Sasa Kiyoko ipewa. Musebi Tairi naye ndio huyu amekuja na rungu. Musebi Tairi. Wana chiza na nani? Kiyoko! Kuwaga pilipili! Kana wao! Hakuna namu na mtahepa na chapa Amazo ni kazi yangu kuziangaria What? Kiyoko! Kiyoko! He? Musebi, musebi tahiri ya muka tuhepe Musebi tahiri na kiyoko Tena ni kuwepa Mwitu wali hapa hakuna pari wanaenda Musebi taeri Haka kuja kachukua hapa basi mdashaka para shuka lake na nerrrrrr Na nishuka takatifu Lake huyu hapa basi mdashaka para tapse panu Tapse panu Tapse panu Isi wa Kwa nina chukua shuka na hini shuka ya kanisa Ha? Kwa nina chukua shuka ya kanisa hini kitu wa baha yufai kuguzo na mtu mwenye dhambi Oke usijari ni kukamata magaidi na tafayo usi nisubwe Mimi istakagi mtu chukua shuka yako Ha? Na makulipia hiyo malege Hapa unacheza na vitu za mungu wewe Mungu hata hai kusamea Kumkamata na kumfunga Sasa wanalipota kumena walikuwa gara za nyewezi Watu wanahabari walikuwa gara za nyewezi Wameshtuka sana habari kumetangazo watu kuna pesa za meibiwa Rakini right on time kuna jengili basi ya mea mwafata Kidogo hivi Musebitari amekamato na hamefungwa Sasa nae kiyoko Kiyoko akavalia vazi stara kama hiyo Nero wako na tupesa Cheki, akapita hapa, akangusha pesa Nona, kube nae karaja, karaja kathani umutu wana kuni ya pesa Nona, karaja kawana umutu wana ni kama kukuni ya mekuni ya pesa We, okatothigo wako kamea gebi ya Tuwada kwa agu kakuni ya pesa ni miona unakuni ya pesa Hapo, nipo jama ito akamuona ule jama Mwazo alisikia kiambua hende akakuni ya pesa Ju karaja, karaja na thani umutu ni kukuni ya nakuni ya pesa Sada na muabia tuwa hende kwa ke, akakuni ya pesa Katika ila harakati bazi ya kakamato wa Jaribu kutisha mtoto Jaribu kutisha Wanahabari wa kuwapa kwa wingi zaidi Wanahabari wa kuwapa Kwa nini mukaiba pesa Kwa nini mukaiba pesa Kwa nini Sanana Kwa nini mukaiba pesa Akatadika ule jangili Na wanahabari Wameja arahizi Mijangili Hapa basi wote wameweza kukamato wa Hapa basi bila shakapara na pesa zote zikapatikana Sasa ikawa ni breaking news 
na hii wanaona kule kwa manyumbani kule kwa manyumbani wakaona sasa hapa basi bila shaka pale venye jamaa amekamata wezi eh ikawa ni sherehe hata kufika nyumbani ni kushangiliwa sasa obvious lazima ataongezewa mamraka wanashangilia mdhuri to mwamuoni reko mshabioni tena mwamuoni reko mdhuri to mwamuoni watu wote ni kushangilia baka kajiro akikijija akakuja akamwambia sasa wewe lazima utaongezewa mamraka kazini na watu hii sasa wote ni familia yao hii yote Hawata na kama kuna pahali kuna maskini umaskini ni hapa cheki tutoto <laughs> hiyo hata ni familia yao familia yao na ndio maskini kabisa hapa basi kwa hizi salamu sana wolelo ya ye alright ikawa ni furaha sana tena zaidi wakati jamaa alilala akaanza ku, kuimagine kuota inaitwa wa day dreaming akua amepewa check akaambiwa nusu ya zile pesa ambazo aliokoa ni zake kisha akaambiwa sasa ameongezwa mamlaka yeye ndiye atakuwa in charge of security kwa GS. Bas, asubuhi na mapema sasa kaamuka. Wabi, hiyo mamlaka, hiyo pesa. Sasa anaenda miumbio. Anajua obviously lazima ataongeza mamlaka. Hallo mkubwa. Habari yako? Mzuri yako mkubwa. Ka. Hey, habari hiyo sio kuzuri venye unafikiria. Nini? Niliokoa pesa na nimeota nilikuwa nimepatiwa nusu ya hizo pesa. <laughs> Kila mtu kwa TV anaongea mambo tu kunihusu. Mambo ni kunihusu, mambo ni swali. Ni chulo. Okay, nataka kuguliza Watoto walikuwa nafanya nini na pesa? Eh? Akaambua sisi TV imetuonyesha kabla wezi hawajakuja, watoto wenu walikuja wakaanza kuonyeshwa pesa. Na hii ni kuvunja sheria. Hii ni kuvunja sheria. Kwa hiyo ni kuonesha na wewe ndio ulisababisha wezi kuiba zile pesa. Ndio uweze kupata sifa. Na hata sio kampani limepata sifa ni wewe. Kwa hivyo kuanzia leo hii umefutwa kazi ya kuwa unaangalia pesa na ukaandikwa kazi ya kuangaliaga takataka. Oh ye. Yeah. Badala aongezewe mamlaka kama venye aliota, yeye alitolewa kwa kuangalia pesa, akaletwa sasa kuangalia takataka. Mkojo na mafi. Sasa vitu vishaangaliwa. Unaweza patiwa kazi ya kuangalia takataka. Nani ataiba takataka? Oh yeah, yeah. Hii ni madhara walimfanya Mwanzo badala lile kampani ilipata sifa. Mwenye alipata sifa ni yeye. Kwa hivyo kampani ilikakasirika. Na kisha ili kumharibia jina, kampani likaweka hapa basi si ile story ya CCTV kwamba na kwetu huyu jamandi alisababisha wizi. Kwa sababu alikuwa ameleta familia yao kuja kujionea pesa. Badala awe kazini akiangalia pesa zisibiwe. Kwa hivyo hiyo ikawekwa tena kwa Maroninga na kwa Maradio. Kwa ile sifa jamaa alikuwa amepata ikaharibiwa ikasema kana yeye alishirikiana na magaidi. Oh yeye yeah, yeah. Na sasa ndiye huyu anakaa kuangalia takataka. Na ni madharau juu tashindoa. Nani anaweza kuja kuiba utakataka? Nani anaweza kuja kuiba takataka? Paka ile bidhaa alipewa ya bahati akaitoa akaitupa. <laughs> ile jeda alipewa na waganga ati hapa basi ni akumwongoze ya bahati akaingoa na akaitupa ikawa sasa kila asubuhi na mapema ya naamuka anaenda natupo kwa takataka ati kazi yake ni kuangalia takataka lakini ni madharau ili tu aende akinuka huko akaambua hapa basi next time when you do anything do it for the company not for you kila kitu chenye unafanya unafanya kusifu kampani wala sio kujisifu oh yeah tabu jamaa mimi wana shida akakuwa mkubwa basi kwa taabu yeye ndiye mfano wa taabu ana zenye hizi yani watu wakianza kuwakianza kupatiana hadithi waseme ati nani wako na shida kabisa huko yeye ndiye for example na kila wakati akijaribu bahati inakuwa hapa basi ni mkosi oh yeye yeah, yeah. lakini hachoki kila siku anaomba Mungu lakini kuna kitu moja ambacho gopichada na kuka basi ameapa yeye hatawahi iba kitu cha mtu hata waiba kitu cha mtu. Sasa kufika nyumbani kwa Maroninga watu wanajionea story kuhusu venye hapa basi ati yeye alihusika na wizi. Alafu anate ananuka vibaya zaidi. Mwanzo ameshinda kwa sewage. Watu wenye walikuwa na msifu wakimshangilia. Sasa ni oli mo pata bahari habari kwa maana kweti badala jamaa ongezwe mamlaka yeye aliweza hapa basi kwa kupunguzwa mamlaka na sasa anaangaliaga takataka kazi yake ni kuangalia takataka madhara kubwa zaidi mwanzo nani ataenda kuziba hapa basi takataka story mbaka babake na jioni hapa basi kwa Roninga wewe sauni mamake si uende at least uoge 
Unaona tunakula viazi ya kuchemushwa na unakuja hapa basi ukinuka namna hiyo. Okay, ni sawa mnataka nioge. Eh? Hii shida, mimi hata na shida kwa babangu, wale wanaume wengine wakifanya kazi wapate pesa, wewe ulikuwa unafanya nini? Eh? Nimeoga kwanza nijisugua baka na steel wire. Eh, najisugua baka za baka na steel wire. Naoga baka na omo. Sawa. Eh, sasa nimeacha kunuka. Nimeacha kunuka. Unadhani nikusikia nasikia vizuri nikiwa wakati nina ninanuka. Unadhani nasikia vizuri nikinuka eh? Sisikii vizuri hata nikinuka. Mimi hata na shida wewe ni babangu. Wale wazee wengine wakikuwa matajiri. Sasa hii umejizezeka hapa unakunywaga mate. Eh? Mamangu asubia anaamka juu hakuna chai anatema mate kwa kikobe anakuletea na kuambia kunywa hii mate yangu. Hiyo ndio chai na kuwaga chai yako. Eh? Sasa mimi nashindwa. Wazee wengine wakitajirika. Wewe ulikuwa wapi? Eh, ulikuwa unafanya nini ndio mtu aishi huku na taabu namna hiyo? Mgeni somesha ningepata kazi mzuri. Baba kijana usiogea namna hiyo, eh? Unaona mimi nakunywa mate ya mama yako. Eh? Unafikiria ni venye niko na furaha? Ni taabu ile tupata. Eh? Sasa wacha aingie kwa jumba kulikuwa kuna nyesha. Kwenda kuingia kwa nyumba yake akashtukia nini? Kumbe hapa basi mabati imetoboka. Mabati imetoboka. Sasa nianze kuweka sufuria. Oi, hakika unasemaga taabu mtazamaji. <laughs> Akachukua sort tape. Mwanzo hapa basi kuna pasuka. Na hii ni, ju, ni jumba wamekaa miaka mingi zaidi. Babu yao alikuwa anakaa hapa. Babu ya babu yao alikuwa anakaa hapa. Naona? Kidogo ile gamu ikatoka. Kwanza sasa dia aliharibu kabisa. Mvua ikawa kubwa. Kuka nyesha na kunyesha na kunyesha na kunyesha sana tena zaidi. Kuka boromoka. Eh. Kuka boromoka ukuto kaboromoka kabisa. Pali kaboromoka mchanga kamwagika. Oh yeah. Ni unasikia ni nyumba ya enzi na enzi na miaka nenda miaka rudi. Kumbe kuliboromoka kukaanguka bidhaa inakaa kama ni bibilia na kamfuko. Jamaa kashindwa haya. Hii sasa nayo ni, ta, ni taabu gani nyingine imeanza kukuja? Hata kwa kulala hana jamaa naenda kulala kuna nyesha kitanda imeshanyeshewa. Kuna itirafu ya nguvu za umeme kulingana basi na mvua yenye inanyesha. Unaona? Lakini kuna kamfuko kameanguka hapa. Aish. Akafungua. Kwa nadhani huenda basi ni kitabu ni Biblia. Akaona sio Biblia ni kitabu. Wewe. Mhm. Kuchungulia. Diamonds. Akaona imeandikwa basi Diamond Diamond Company. Gold and Diamond Company. Kisha akaona nini? Tuchuma ambacho huaga tunaangalia Diamond. Punde si punde, akaona jade. Akashindu sana ni nini, na hapa kuna jicho. Hapa kuna jicho na sio pevu. Hapa kuna jicho na sio pevu. Haya, na kisha kuna kijitabu ambacho chaonekana kuhili basi kijiani kwa kitabu sana. Yani kitambo. Chile kitabu, kijiani kwa hapa basi kitambo sana. Kumanisha basi ni kitabu na ambacho hapa basi kimezeeka kuhili. Hai. Dipuri kuja kushindwa kitabu chenyewe kikona maana gani? Na hapo, akaanza kusoma. Akapata, ni kitabu ambacho kiliweza kuandikuwa hapa basi bila shaka pale a, 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 na mudhefrani kwa jina la sadha. Sadha, yanala yanala yanala. Sadha yanala yanala yanala. We, dadi, Nina. hapa kuna kitabu. Ukira, 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 ukira. Uh, Lalali wanalizubua. Kamuambia sikiza, dadi hapa kitabu. Kimia ni kuna sad. Na sad, alikuwaga baba yako, yani ni babu yako. Anasema, at, aliweza kukuachia diamond tisa. Ati diamond tisa. Ha? Aka niwachia diamond tisa. Na humu dhena kukubuka hakikubwa, hakikufa alikuwa naeda na baiskeli ya bau. Ha? Diamond aliwacha akawachia nani? Sunaona ni, ni wazimu tu. Hii ni alikuwa tu anamaliza story, yani alikuwa mbeboweka kaona adike kitu. Sasa diwa kaadika tere nuachia diamond tisa. Kama ange nuachia nikikuwa na kana maisha hii. Yes. Lakini ni kitabu ya zamani. Tapadhali kijado usini subuwe. He? Mutu alikuwa naeda na baiskeli ya bao. Aneza kuwa aliwacha ameweka diamond. Dakaweka diamond wapi. Kwa ni kichu hako ni baya. He? Nivenye naeza una nikona shida migi ni boeke. Nianza kuadika kastori. Iri watoto wa watoto wagu waishi ku, kuona nilikuwa mtu mzuri. Sasa haka ni kastori. He? Tapadhali. Mimi nikona shida migi sana. Leo sijakula chochote. The only kitu nimekula leo yote ni mate ya mama yako ndio nimekunywa. Tafadhali usinisubue. Hai. Jamaa kaona kale ka kitabu, 
Ame pasuka pasuka. Lakini kwa kile kitabu Mr. Sad ameelezea vizuri zaidi. Na sasa kijana akaanza kusoma ile hadithi ambayo iko kwa kile kitabu. Akaanza kumuelezea kwa maana kweti wakati wa zamani kabla Pakistan hijatenganishwa hapa basi bila shaka pale na uh, uh, India. Kabra Pakistan hijatenganishwa na India kulikuwa hapa basi bila shaka pale yeye Mr. Sadh ambaye ni babu yake alikuwa anafanya kazi basi serikali ambayo alikuwa anajulikana kama vile Kanishka Kingdom. Yeye alikuwa na kampani lake la Diamond na alikuwa mtu mkubwa zaidi kwa ile kampani. Lakini ikafika siku ya fujo na vita. Kiasi kwamba hapa basi bila shaka pale wa Pakistani ambao walikuwa wanaishi upande wa India walikuwa wanataka Pakistani iweze kutenganishwa na India. Na hapo fujo na vita zikaweza kuanza. Alijaribu kuomba usaidizi kwa serikali lakini hakuna mtu angemsaidia mwanzo tayari raia walikuwa wameingia kwa street na wameanza kuchapa matajiri. Zaidi kulikuwa na ugomvi sana mwanzo maskini walikuwa wanachapa matajiri na kuwapora mali yao. Sasa huyu mudhe anaelezea. Venye tunaona ni hiyo venye tunaona ndivyo mudhe sasa anaelezea kwa kile kitabu. Mudhe mwenyewe kwa jina Sadh akaona wenzake matajiri wameanza kutadikwa. Ni siku ya kutadika matajiri. Wa Pakistan wanataka Pakistan iweze kutenganishwa na India. Kuona hivyo, ni alikuwa anafanya kazi kwa hii kingdom, alikuwa moja kati ya wakuu wa serikali. Akachukua damon zake. Na bidhaa zingine kama vile mikufu. Akazichukua hapa basi bila shaka para stara kama hiyo na akaamua kuhepa. Matajiri wengi sana walikuwa wameshauawa. Matajiri wengi sana walikuwa wameshauawa mpaka hapa basi a, a president ama a, a king Kanishka mwenyewe ameweza kuuawa. Wanataka kutenganisha Pakistan na India. Aliweza kutoroka na kama moja kati watu walikuwa wanafanya kazi hapa basi bila shaka para kwa serikali alikuwa anajua secret pahali ambapo basi a, 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 yule king Kanishka alikuwa anaweka mali zake. Kwa hivyo aliweza kupita njia ya siri ya pahali ambapo hapa basi tu ni watu wa serikali kwemo mfalme yani a, a, king Kanishka pahali ambapo basi alikuwa anapita. Akapita huko akijificha na hasoa chenye ritaka sana basi ni kuficha zile dhahabu zake. Mbali na yeye wakuu wote wa serikali walikuwa wanaficha dhahabu zao ara zenye hizo. Mbali na yeye wakuu wote wa serikali walikuwa wanaficha hapa basi dhahabu zao ara hizo. Na kwa hivyo akateremka hii ni basement ilikuwa imetengenezwa na mfarme na ilikuwa hapa basi imekuwa urinzi mkubwa zaidi na watu tu ambao walikuwa hapa basi wa karibu sana na mfarme ndio tu wangeza kuingia pa kulo pando nane kwa hivyo yeye pia akaamua kuficha zile damon zake tisa akipita pita pahari kama hapa kuna jedi kama hii iliweza kuanguka na akaibeba akaingia kulo pando ndani na akaficha zile damon zake Alipone ya kifo mara mingi zaidi mwanzo mfarme alikuwa ameweka bidhaa za kutisha na mitego aina mbalimbali mbali, ili kuzuia hapa basi mtu yoyote asiwahi kuja kuiba madhahabu wakuu wote kwa serikali wameficha madhahabu wa raizi akaendelea kuelezea wakati alitulia hapa kuna kamawe kalianguka kwa ndege kamawe kuanguka kwa ndege pale alikuwa ameweka dhahabu zake paka funguka kufunguka dhahabu zake zikamezwa pamoja na zile diamond zake tisa ambazo zinagharimu pesa mingi zaidi. Akaona zimetamka kulo pando nani? Kuona zimetamka pando nani? Akajaribu kufungua, kujaribu kufungua, ni kandege tu kalingoka. Kali kandege kungoka, kukafunguka sare kama hiyo. Yeye akaanguka. Venye alitoka hapo na kurudi nyumbani, alikuwa hapa basi yeye ni maskini kabisa, lakini hata venye alitoka na akaenda, ni Mungu tu ajuae venye aliweza kutoka. Basi kwa hivyo ni ukweli kuna diamond tisa ambazo zinaziko worth billions of money ambazo alizificha kule ambako mfarme alikuwa anaficha mali yake. Kijana wetu alisoma ile story yote. Lakini kujaribu kujadiliana na a, 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 babake, babake alimwambia huo ni upuzi. Angefanya nini? Ha, tuchomoke ya rahizo mtazamaji sasa, tuchomoke upande wa India, sasa tuweze kurudi hapa basi upande wa Pakistan. Pari embapo Pari embapo Sultan Hamud wakuwa na huyu kijana wake hapa basi bila shaka pale ndio wanaongoza hara zenye hizi Sultan Hamud akuwa na kijana wake washamchukua profesa Lo sasa hapa basi bila shaka pale huyu naye ni profesa mtazamaji kwenye mwanzo mwanzo wa sinema nilikwambia huyu profesa ni mtu ameona vinye ambavyo watu wameishi na umaskini huko upande wa Pakistan na kwa historia anajua 
kabla king kanishka hajakufa alificha dhahabu zake pahali fulani hizo dhahabu ndizo wanataka ala kumbe wakiendelea kuchimbua raizi waliweza kupata ile ndege ukumbuke wakati jamaa wetu walikuwa nasoma a, 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 kitabu chenye kiliandikwa na babu yake alisoma kuhusu hii ndege huu mchongo wa ndege mm. ambao wakati babake alivuruta ni veri yanguka unaona nununa hii ndege haina kajicho kamoja hako kajicho ni Kenya tuliona hapa basi kwa kibeti chenye jamaa wetu walichukua unaona hako kajicho sasa kwa hiyo huyu profesa hako karibu sana kujua pale ambapo zile dhahabu zilipo hako karibu sana kujua pale zile dhahabu zilipo akakafungua kufungua akapata map hii sasa ni mapa ambayo inakuelekeza direct mpaka pale hapa basi zile nini mpaka pale ambapo hapa basi zile a, 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 dhahabu zilipo wakati huo huo kumbe kwa kale kabad kuna kamfuko na kamfuko kako na to diamond bash mudha akajua sasa pakistan umaskini umeisha mudha akajua sasa pakistan umaskini umeisha aliweza kumpigia binti yake ani dik mananda karapata kanishkuri kalani ke sambandinchina oka vilu ina pakshi bomba mana ke dori kindi aruweze kumdungia binti yake mawashiriano yule profesa sasa binti yake kwa jina la soli wakati huo huo sultan hamud wakiwa hapa basi na majangili wake mothe nilikuambia mimi ndiye husemaga haara za nyawe hizi na nikakuambia wakati utapata chochote uniarifu badala ya kunialifu sasa ni kuhepa unahepa kwa nini eh akasikiza sasa venye roho inadunda rob top venye moyo wa dunda sasa dop dop rob top dop dop karkistan wayalo marpuledo mimi ni sultan hamud mimi ndiye mfalme wa raizi na hizi dhahabu ni zangu Lazima nitawala watu wakiwa maskini mimi nikiwa tajiri. Mothe, unataka kutajirisha kila mtu. Leta hizo diamond. Aka. Utajiri umeanza. Dilawa akaitwa. Akafahamishwa tuko karibu sana kupata hizi madhahabu. Na Mothe akafahamishwa sasa pale mapo ile kazi umefanya hiyo imetosha. Dilawa Rikintabarko. Kwanza leo hii wewe unaendesha huu uchunguzi. Yes, Sultan Hamud. Kisha mudhi akafungwa makombola. Oyeyoy. Profesa. Babake manze kwa jina la siri. Akafungwa kombora stare kama hiyo. Kisha akaambua run. Cheki venye maskini profesa alifanywa. Profesa ni mtu ambaye anataka hapa basi hizi madama na madhahabu zibakie kuwa mali ya watu wa Pakistan. Lakini maskini wa Mungu walimaliza. Cheki. Maskini wa Mungu alimalizwa. Kwa rasasi. Kombora na alikuwa ameshikilia tiga kwa mkono. Akashindwa basi kurishikilia. Mudhe. Profesa maskini wa Mungu furpuka. Makosa. Huko ni Pakistan, hebu sasa turudi upande wa India. Mm. Jamaa wetu ni huyu, na ile wa huyu jamaa zile shida amepitia. Zile taabu ako nazo. Alafu imagine sasa ati kuna pahari kumeandikwa ati babu yake aliwacha diamond tisa na mikufu ya dhahabu. Ai anaona habana. <laughs> Hizo ni vitu ambazo lazima apate. Na anakaga hapa kuangalia takataka wao oh, yeye yeah, yeah. Anakaga hapa basi kuangalia takataka. Sasa kijiji karatasi kimoja kilikuja ikamkumba hapa basi bila shaka pale kwa macho stare kama hiyo. Mwanzo hadithi amesoma ndiyo lakini hajui hizi diamond ziko wapi? Hajui hizi diamond ziko sehemu gani? Huko basi ni taabu lakini jua anahitaji chapa. Eh kijiji karatasi. Kwenda kutupa. Eh? Huh? Akona vitabu ambazo zimeandikwa kuhusu manze frane kwa jina la Tapse Panu. Tapse Panu ambaye hapa basi bila shaka pare yeye hakuna tempo ambalo harijui. Kipo kachunguza akaona babake alificha his diamond kwa tempo fulani. Kwa hivyo kuna mtu fulani ambaye anaweza msaidia. Huyu manze. 
huyu manze anaweza kamsaidia Unaona? Yule. Akajo lazima tafute huyu manze kwa jina la Tapse Panu. Mwanza babake alianza kuongea kustori kuhusu a uh, uh, Himrangaga uh, David Temple. Mm. Himrangaga uh, David Temple mm. babake ya babu yake aliweza kuongea story kuhusu hizo hiyo Temple. Na sasa kuna manze moja ambaye hapa basi amekuwa akienda kuhakisha mitimaa kwa kila Temple hapa duniani. Akiabudu na akihubiria watu, akiwaambia waache dhambi, dunia inaisha. Haya. Sipunda sipunda kuweza kupita kakago kengine. Akago kamwambia sasa, hii yote ni correction ya huyu mwanadada ambaye ni mwanadada ametembea kwa kila tempo hapa duniani. Kreda nambe na anahubiri neno njema ya Hinduism. Sasa jamaa hiyo akajua huyo manzi ndiye tu anaweza mwambia pale ambapo hapa basi bila shaka pale Ingrag David Temple pale ilipo. Gata rende luga paina mal juice mi ke ato hotundi. Yakkar chusina bhukam palu tsunami lu teevra vaatla daadulu ara chakalu fitanite majalo ayo mayamlo mana. Ya wacheni kufanya dhambi dunia inaisha. Na kambia hawa watu mimi nataka kwenda upande wa Pakistan. Na nimeripiwa na serikali nimeambiwa na serikali nitagua watu kadha wa kadha twende na wao. Akaambia mnaona mtu kama huyu aliweza kulinyang'anya shuka la kanisa huyu la tempo. Akafanya dhambi. Ha? Na tafadhali na waomba mjitolee. Juu nimeambiwa lazima niende nimeripiwa kwenda na watu kadha wa kadha hata kama ni mtu mmoja tu lazima niende na mtu upande wa Pakistan. Upande wa Pakistan naenda naenda upande wa uh, uh, Himra Himra Greg David Temple. Na upande wa David Temple. Nataka tukaona mambo ya zamani ili mjue kuna Mungu na mjue dunia inaisha. Watu kusikia Pakistan. He he ni Pakistan ni we hatutaki mchezo. Wanajua venye Pakistan hapa basi kuna materialist. Watu watu walitoroka. Lakini sasa jamaa wetu akajitolea. Akadami nataka kwenda na upande wa Pakistan. Mwanzo hapa basi kwa hiyo Imran Graga uh, David Temple nataka kwenda. Akambo we ni mtenda dhambi. Hatuwezi tukaenda na wewe upande wa David Temple. Mwanzo upande wa David Temple nataka tu atakatifu. Wewe siwezi nikaenda na wewe. Ulinyang'anya hapa basi kishuka, kishuka ambacho kilikuwa kitakatifu. So, wewe ni mtenda dhambi. Hatuwezi tukaenda na wewe pale popote. Kwa hivyo, forget about it. Nataka kuona na watu ambao nitawatakatifu. Ka, tafadhali na 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 kuomba mrembo. Ti mrembo. Mimi ni mrembo wa Mungu. Na kama umeanza kuona ni kuwa mrembo saa hii, dhambi already umefanya zingine. Hautuwezi yada na wewe upande wa Pakistan. Na unaona sasa jamaa wetu amesikia hapa basi uh, story kuhusu ile uh, uh, Himr Grag David Temple. Unaona ile Himr Grag David Temple. <laughs> na hii Himr Grag David Temple kwenye kitabu zenye amesoma babu yake aliandika ati aliwacha zile diamond huko upande wa Himr Grag David Temple. Unaona? <laughs> na sasa amesikia manze nataka kwenda upande wa Pakistan kwa hapa basi bila pare kwa ile a uh, a uh, uh, him grag david temple unaona tofauti tatu ya ye na sasa manza amesema ameripoti na serikali kwenda na watu kadha wa kadha manza mwenyewe ndio huyu yeah. sasa manza naye ako na taabu kwa nini kwa sababu watu wanasikia ni pakistan kila mtu anaumeria watu wanasikia ni pakistan wanaumeria kabisa wanaenda mbio sasa chemu hitu alishindwa atafanya nini akachora akakumbuka di huyu kioboku Kiyoboku yeye anaweza fanya chochote bora tu mpatie kama gobole hivi. Sasa Kiyoboku ametumwa na jamaa wetu. Miru Srini. Eh kwa majina ni Kiyoboku Getaroku. Kiyoboku Getaroku ni wanyi na mwe na kematagari. Kematagari olea wakina kiagei. Sisi wote ni familia moja. Sasa nimesikia unatafuta mtu. Nimesikia sasa huyu akioboku alikuja akamwambia manzi wetu a, a, tapsi panu kuwa hapa basi yeye anataka kwenda upande wa Pakistan. Unaona? Akaambua basi, endo leta majina yako na kutengenezea passport. Sasa badala apeleke majina yake. <laughs> Unaona jamaa anakuja kwa kanisa kumwagilia magreb tu za baraka. Sasa kwa ile passport jamaa wetu a, 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 gopichad aliweka picha yake na majina yake. Unaona? Jioni hata kioboku yaweza kataka kwenda. Kisha akampaka paka barangi namna hiyo ili asijulikane. 
Ah, na mwanza najipaka kwenda upande wa Pakistan hapa sikwa dambo. Kiboku akakuja. Ni wakati visa, passport, vitu zake zinatayarishwa hapa basi waweze kuelekea upande wa Pakistan. Haya, na ile picha yenye kwa passport <laughs> ni yake jamaa wetu go picha anda. Eh. Yeah. Ha? Kwani umekonda? Ah. Ai. Approach na pro. Ah, ni kitabu nilikuwa nimekonda. Nikaandikwa kwa hoteli ya Mulida. Nikaanza kukula madazi. Nikakula madazi ndio nimenona namna hiyo kwa <laughs> kwa vakai. Eh, hey, mimi mi, ni, ni madazi nimekula sana nikanona. Eh, hey, na walikuwa wamekonda. Mm. Sidio. Sidio nilikuwa nimekonda. Kukula mandazi nikanona. Kwanza mm. kamwambie yote ni mambo ya Mungu. Kukonda na kunona ni mambo ya Mungu. Mm. Otherwise, mm. bas, sasa tu sign document zote. Waka sign document zote. Mm. Na elewa, Mazari kata waende na Gopi Chad. Sasa kiboku akaenda. Na ujue ninakodaka na ninanona. Okay, I hope huta koda haraka. Nene. Aisro. Yeah. Mwanze na ndio sasa bado anaendelea kujitarisha. Mishoni zake ni kuelekea hapa basi bila shaka pare upande wa Pakistan. Na sasa ame sign document zake Gopi Chad. Akidhari ni kiboku. Umbali na hivyo hapa basi akaamua kuchomoka. Hata hivyo alifahamishwa akifika upande wa uh, 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 Pakistan atakuti kupatana hapa basi na security agent ambaye ni hatari kubwa sana. Huyu security agent alikuwa kwa upande wa India kitambo. Sasa ako upande wa Pakistan. Ndiye security agent ambaye sasa ni shujaa, mwanaume wanaume, ndume, mtu ambaye haogopagi, mtu ambaye ni hatari kubwa sana, mtu mwenye hawezi kuacha kwa taabu. Unaona? Ndio manza akaambia akifika upande wa Pakistan, atakuwa na security atakewa ulinzi. Huku naye jamaa wetu Gopi Chand alikuja kuomba kwa picha ya babu yake. Akamwomba akamwambia babu yangu najua kuna mali utuachia na tumekuwa maskini namna hiyo kwa sababu ya hiyo mali. Hiyo mali naenda kuitafuta. Spirit ya babu yangu, tafadhali nibariki nipate hizo diamond. Mimi sitaki kitu cha mtu, nataka tu hizo diamond zenye ulituachia. At least taabu itoke kwa hii mama yetu. <tos> Kijana wewe, aje kwa bia wewe. Yo mabu unafikiria sisi tulifikiria kitabu. Eh? Tafuta kasani ukuje tu baga wa tawshiriki tumateni. Kina kumwambia babangu, tafadhali nibariki. Nipe tu baraka zako, niweze kutoboa. Okay kijana wangu, nakutakia kila laheri na nimekupa baraka zangu. Asanta sana. Jamaa kaweza kuangushiwa hapa basi baraka na babake. Kisha babake akamtakia kila rahiri na akamwambia basi awe na horo njema. Ilikuwa watasafiri kutumia gari la moshi. Kutumoka hapa basi bila shaka paro pande wa India, kuelekea pande wa Pakistan. Sorry. Nikawa sasa ni vivi alikuja akapata manzi. Hiyo madak sir juice natu. Wewe unafanya nini hapa? Unafanya nini hapa? <tipi> e, e, mugu asifiwe, mugu asifiwe. E, Dio mimi mwodo ni kiyoboku. Ata kiyoboku. Sidiyo, nakodaga ni kinonaga sinidi kuambia. <tipi> sometimes ni nakoda, sometimes ni nanona. Sasa usi, hiyo ni mabu, yote ni mabu ya mugu. Si unafanya kazi ya mugu, mimi ni wa mugu, we ni wa mugu, mabu ni ya mugu. Kazi yote ni ya mugu. Si, 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 haiwezi kuwa ni wewe. Mimi dia kiyoboku mimi. Na mimi dia kiyoboku mimi. Mimi na wewe na mimi uli sign ebu angalia passport. Kwa ni umesahau? Kwa mabu ya mungu ni mingi. Ebu angalia uone jine angu na picha. Haiya. You many enjoy. You many enjoy. Eh? You many enjoy. Asio kuku enjoy. Hii ni mabu ya mungu. Mungu amepaga tuwede na wea Pakistan. Na hakuna kitu wabacho kineheza kuzuia. Nona mabu ya mugu venye na kujaga. Sasa, fanya hivi kututukua na maneno migi, tupada gari la moshi, tuwede moja kwa moja, hadi upandu wa Pakistan. Aki umeni westi wewe. Sio kuku westi, ni mabu ya mugu. Mugu wakipaga, venye amepaga, hakuna mtu waneza pagua. Kwa hivyo, tuigie gari la moshi, na tusikua tukisubuana, tafadhali, tuwede moja kwa moja, hadi upandu wa Pakistan. Gai, umeni enjoy. Lakini sina la kufanya. Ndani ya gari na moshi basi, waeleke upandi wa Pakistan. Hivyo hivyo wakatamba hadi upandu wa Pakistan Sasa kuna mulinzi 
ambaye aminika sasa huyu ndiye jamaa hatari sana huku pande za Barasha Kapare wa a, a, a Pakistan atawaeke ulinzi mwanzo wale wa hapa basi Pakistan ni kudedri unahitaji basi kuwa na kumulinzi ha na aka kuingilia sio mwingine Ali ha maridadi hili ni jitu kwa jina lake kamili Ali Ali arakwangalea huyu sasa ndiye secretary agent wa kuwekea ulinzi bas mtu ni mimi jitu lenyewe ulinzi kamili kupelekwa ni miai sasa uko mko wagapi mimi ni kama wegi jitu hatari ogopa mimi pese peke yangu msikue na wasi wasi kama ni magaidi na gogaga baya bovu kama ni serikali na deal nayo sa comes to kalire akaona kamanzi ni karembo cheki ari wewe 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 hapa ni kwangu na huyu dem wewe ije ije speed haraka haya haye usianze kugogwa hovi hovi kwani bwana yako akoaje sio bwana yangu haya sio bwana yako ah bas niadikie majina yako yote na unataka bwana anakaa na mna gani niadikie hapa hata mimi niadike wewe nani amekwambia wadike anything ni nini uko na kielehere migi namna hiyo kaa huko nyuma tafadhali unyamaze hapa tutakaa mtu akuna kielehere unajua venye mimi enjoy kukuja huku Uh, shika hiyo alam na wewe shika hiyo alam in case kukuwa na danger upige simu useme ni kuja na kuja mbio na tukua kwa danger na tuwezi ogea wewe unegogotha huyu nitagoga huyu mtu okay wachana tu na yeye ni ndivi ni sio kupenda kwake sio kupenda kwake wakambu hapa ni upande wa Pakistan rule number one ongea ukweli rule number two usiseme uongo rule number three usidanganyane hizo ndizo sheria za hapa haya na kuna ma road block. Nelo wasi mkubwa hapa basi inaongozwa na Sultan Hamud. Sultan Hamud ni gaidi mwenye anaongoza watu kwa kuwanyanyasa. Jengili mwenye anaongoza watu kwa kuwanyanyasa. Mwanza kambo ajifunike mwanzo huko hakuna sheria. Hapa hamuna sheria. We, tena liko astara ndo? Adi. Na sasa siwe ni mdedi si utawagoga, ati ni wagoge. Hadi akwambie hiyo kielele yako utakosana na wewe. Uko na uko na mdomo bage sana. He? Wakapata hapa basi sasa walinzi. Sasa alichomoka mbio mbio. Ah, wakubwa wakubwa. Waheshimiwa waheshimiwa. Unaona hapa basi ulinzi mwewe kwa mabunduki ni hizo Ah, tunaenda hivi hivi maraundi kwa machachi juu. Jamaa akachunguliana ni mimi na yule demu wangu. We, Mutina, kaa huko ndani. Hiyo hiyo ni kimtu kingine cha kutaka. Hata hizi kura gani ya 1500. Mambo ni sawa. We ndugu wini kwa bio kae ndani una kaa ndani. Sasa tulikuwa nachungulia nini? Sole 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 sole. Eh? Mwe mwada kwe hori dia niki eh eh iguayari mura ya dora mioro meki eh eh mtu kama we muoga unachokoza mtu mtu dume kama mimi kwa nini eh kwa nini una 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 unachokoza dume kama mimi kwa nini eh muoga wewe haya wakaendelea kutamba wakatamba 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 kumbe wakapata hapa kuna mtu ameweka mkokotaini kwa barabara na hawezi ondoka ni wale magaidi hatari hata ukimfanya nini hawezi ondoka ile bana wewe toka sasa unaambia nani? We, jege. Toka bana. Toka. Jamaa akajifanya hata aski. Na ile kuna kitu kwa masikio, yeye ina haba si watu watatu, ukiongea watu wanasikia. Sasa huu sasa ndiye security yenye tuko naye. Eh? Badala agoge mtu amuondoe. Eh? We. Igwa yale, mbona yale amioro meke? Okay, sawa. Tutadeal na wewe baadaye. Wewe. Mimi naweza kuchukua hii buduki nikupiga marisasi mingi sana za masikio. Hebu tuwahi mkokoteni gari yangu ipite. Hata hisi nikikasiriko tuona venye nitakufanya. Sikiza ni mdomo tu. Ona kitu naweza fanya. Roho yangu tulia, 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 tulia roho, tulia roho, eh? Este. Badala apige mtu marisasi aende kwenye anaenda. Mimi naweza kukuua mara moja wewe. Usifanye makustomer wangu aanze kuona kama mimi sio kitu. Na sasa nimekasirika. Buduki kona marisasi. Hii ni AK Cock. Weka marisasi steady by. Lakini Manza aliona hapana. Ile Manza ni mtu wa kanisa hataki mambo ya vifo. Wewe goja 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 goja. Badala ya kuua mtu, tupite njia nyingine. Tunajua wewe ni security agent, unajua unaweza fanya huyu mtu kitu mbaya. Haya, waka change barabara. Lakini sasa Ali hafurahishi na huyu jamaa wetu Gobichada. Mwanzo Gobichada naongea vibaya kumuhusu. Aisro. Wakaendra kutambaa tambaa. Niru ameshoni sasa ni kufika kwa ile tempo na hakika wakiweza kufika kwa lile tempo. Tempo la him Graga David Tempo. Ndio hiyo tempo yenu. Ali 
anafanya kazi basi akiwa kama agent wa security kuwekea watu ulinzi hapo pande wa Pakistan. Alright. Sawa sawa. Maridadi. Pose kabisa. Enyewe sasa wanakuja wakatambaa tambaa sara kama hiyo wakaingia kwa lile tempo. Manze wetu Tapsi Panu Tapsi Panu yeye amekuja hapa basi na nia moja. Kutembelea hili tempo na kuabudu. Lakini jamaa wetu amekuja kuchunguza kuhusu dhahabu na diamond za babu yake. Ju ile taabu na shida amepata duniani. Mkosi na kunyeshewa na mvua kuwa melala. Kulala bila chakula. Bila maji. Kujisugua mwili na stiru waya. Taabu. Ati baba ake anamukaga kukunywa mate ikuwe mwe kwa, 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 kwa kikobe. Mate ya mama yake. Ati ni breakfast. Yeye mwenye amezoea kukaa bila chakula. Arafu asikia kuna utajiri uko hapa. Hawezi kakubari utajiri uende. Alright. Kuna watu fulani wanawekiaga hapa basi wanekaga ulinzi kwa lile tempo. Nandi. Wara kwengine ya. Sure. Huku jama wetu wanatambia tambia stara kama hiu. Musiesi ni kudidi. Dini dharisi njukura ni kaya urostaru. Ya. Hawa wanarinda lile tempo. Basi bado huwaga uh, uh, rutikano wanacheza mziki ukuwa na kitu kidogo. Unawapatia na kadhalika Ni watu tu hapa basi wakujitolea kukaa kwa lile tempo. Hapa upandu wa Pakistana. Alright. Lakini kati ya zile mitongo na majiwe ziku hapa. Alikuja kaona hapa basi hapa kumianiko na mna gani? Sad. Yana. La. Yana. Vurma. Diamonds. Unaona? Sad. Yana. La. Yana. Vurma. Diamonds. Kumanisha. Hiki ni kijiwe ambaro kiruweza kuandikuwa hapa basi ikiwa ni simple ya kampani la Diamond la babu yake. Wow! Na hapa nipo alikuja kuona kweli kabisa ni ukweli. Babu yake alikuwa na kampani la Diamond. Lakini akauliza hawa watu, munajua suwari kuhuzu hizi Madiamond? Ati Diamond? Hawa watu waka muambia ndiyo, hata kuna watu wagini walikuwa mekuja hapa kufanya uchunguzi. Kuhusu tu hizo diamond. Kuhusu diamond, wako wapi? Waka muelezea pali hawa watu waripo. Sundi. Upandu wa magaribi, jama wetu wakajua baas. Hello? Hira, chaari gana phone chayele ndilire niko? Hira uno? Nen, bane unano? Ya, ripigia babu yake mwashuna kamuambia babu we, nimeaza kupata haba sidariri ya diamond zetu. Diamond? Kwe vio umekuja hapa kutafuta diamond? Na sasa ali... Anajua hatari ilioko huku pandwa Pakistan. Na tasa alia likuwa metukua wa watu atini watu wa kanisa. Diamond ye, mungu wangu. Huja mama kuja kutofta diamond. Haya, sasa na jamaitu walikuja katikuwa mandizi, mandizi ya mungu wakaanza kukula. Kama bia nimesikia kuna tempo ingine ya huku pandwa magaribi. So, tuwade magaribi. Kuna tempo ingine kubwa sana tuneza abudu. Na alia mesikia kila kitu. Hale leo leo. Hey, abari yako sasa. Kukule vena. Eh, madame Odinazo. Kwa ni unasikia ni kiongea? Eh, eh, ni kukuliza na kuuliza, eh, madame Odinazo. Eh, babu yako na yeye. Eh, eh, ha. Na hati ulikuja church. Church gani? Ha. Tutaogea na wewe. Aya basi kawa nivyo hivyo. Nena, palashalo. Hello, arga ni saiku. Iloje mawetu kule kwa tempo arifahamishwa, ati kuna makiro jistambawa na chunguza story kuhusu zile diamond. Sasa huko ni kwa nataka kuenda. Akilizake zinapika tu zile diamond. Naona? Ni nini unashuka? Mabia hii gali kwa za chunguza hii gali haina maji. Ni hilo pili gude dress akata kwa nekona sana. Na sasa, Ali, haweza kataka mambo ya fujo. Ali ya nataka areta watu kwa kanisa, hiyo story ishe. Nandipari kuja kambia manzi huyu mtu. Hajareto hapa na mamba ya kuwabudu. Nimesikia kiongea story kuhusu upande diamond. Na hajui anaingiza maisha hake kwa taabu. Huyo mutu hajui anajingiza kwa taabu. Anaingia kwa taabu bila kujua. <laughs> na hile taabu anaingia ni taabu ya kifo. Haya. Alright. Shawa shawa. Jumu hitu kakuja kapata hawa watu wenye wanachunguza. Ilo hawa watu kwa muda wa miaka kumi. Wamekua kichunguza zile dahabu ziko wapi. Unauna? Na sasa... Wako na lijisanduku Lakini hawana funguo ya kufungua hilo lijisanduku 
Mwanzo hilo hiyo fungu ya kufungua hilo liji sanduku. Liji sanduku likifunguka wataona map yenyewe, ramani. Watapata map ya kuelekeza pahali dhahabu zilipo. Alikuja akapata hapa basi mtoto wake uh, Sultan Hamud. Ingo. Mtoto wake Sultan Hamud ndio kwa jina hapa basi la uh, Delaiwa. Delaiwa. Akamwambia nimepata habari kuna kitu mnatafuta na hicho kitu mnatafuta pia mimi nakitafuta. So ningependa munisaidia basi mumepata mumefikisha uchunguzi wapi. Mwanzo babu yangu aliweza kunuachia hii. Hii ndio ilibatiwa? Ndio. Kulikuwa na damo ndani utupatie hakukua. Okay, basi usitusumbue. Sisi tunatafuta funguo. Tama kwambia hata mimi, mimi niko kwa hii utafuti. Akaambia sikiza. Tumetafuta hii kitu, hii funguo na hizi diamond na magold tumezitafuta kwa muda wa miaka kumi Tafadhali usitie usikuje kutuenjoy. Na saa hii tu tumebakisha ni funguo ya kufungua sanduku. Enda. India Pakistan partition apuru ikkada vaadu tharimi korte pahari poyadanta. Sasa Kenya mbacho wanatafuta ndicho wanachora. Tafadhali si unipatie document wewe. Unasikiaga story kutuhusu. Akaona hapa basi Kenya wanatafuta na ako nacho. Wamechora Kenya wanatafuta cheki. Dilawa. Dilawa wanatafuta hii funguo. Na hii funguo ilikuwa kwa kile kibeti cha babu yake. Siri alikuwa gamta. Kimito kaambia niko na funguo. Uko na funguo? Eni. Ndio hii. What? Hii tu ndio tumebakisha tupate dhahabu. Hii tu, hichi tu ndicho kitu ambacho tumebakisha tuweze kupata pasa pale zile dhahabu zilipo. Umbaka anaiangalia kitetemeka. Mwanzo ndicho tu kitu ambacho walikuwa wamebakisha. Ndicho tu kitu na ambacho walikuwa tu hapa basi wamebakisha. Na sasa ndio hii imeletwa na jamaa wetu. What? Walala ya ye. Ado. Watu. 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 Baka akaomba amepata chenye wamekuwa kitafuta na kale kamanzi hapa basi uh, kwa jina la sori kako ara zenye weizo watu wakambuwa sasa ni fasta fasta sultan hamu dafahamishwe sultan sultan ile fungua tumeishi kutafuta tumeipata imekuja na jamaa kuchomwa kwa pandwa india akaturetea hii ni bahati yetu tu aa ah, ah, mugu wananipenda fungua ikakuja ikajireta na sasa iko mikononi mwako. Tafadhali muulize huyo kijana anataka pesa gapi tumpatie awache hiyo fuguo. Hey! Gotoga gotoga. Nasikia moyo wangu kiduda furaha sasa. Boy furaha niko nayo. Ninatea hiyo fuguo. Napatia huyo kijana chenye anataka. Asante nani. Sema unataka nini? Just make a wish. Nike bora mkaona kwa kwa mwenye sultan age pichori. Sultan amesema useme chenye ambacho unataka utuachie hii funguo. Kamwe na ngoma. Hii funguo ni yangu na hakuna kitu naweza nipatia ni kupatia hii funguo. Na mimi nakuaga na sheria moja. Chenye ni changu ni changu. Cha wenyewe sitaiba. Wewe. Wewe. Wewe kijana, wewe, eh? Sisi ni wafanyikazi wake Sultan Hamud. Okay, na mimi ni mfanyikazi wangu mimi mwenyewe. Funguo ni yangu. Chenye ni changu ni changu. Nasipatia nagi. Cha wenyewe situkuagi. Hiyo ni sheria. Vavarai. Wakaamua kumlazimisha awapatie na akawaambia sasa mumecheza na mbaya. Akawaanza sasa. Jumwa wetu hapo basi kwa pichada. Ni kikosi cha majingini. Majingini wake Suru Tanhamuda. Jumwa wetu sasa ni kuanza mwanzo wanataka ile funguo na kitu ambacho hawezi akawapatia for whatever reason. Hawezi akawapa kwa vyovyote vile. Ameapa hata wapatia. Kujaribu kuepa. Ufungua ni yangu, suwezi ni kawapatia Ufungua ni yangu, kuwapatia, itabidi, musahau Eh, kusahau, muta, sahau, nafungua Kama 
hakuna kitu mtafanya nikusahau na fungua mwanzo fungua ni yangu ndani fungua ni yangu unaenda 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 na vitu zangu wewe na vitu zangu wewe nazo wapi nani fungua ya maeni there is no way anyone can take it in any way hakuna namna mtu yote ataweza kuchukua chenye ni changu kwa njia yoyote ile hakuna namna hakuna namna ni ya maeni nani getuda eh unanituda eh tuza ukuta unatuda mimi unatuda mimi namna gani why shalala sicheki na nyinyi mwanzo hii ni ya maeni mkijua vinyi nimeishi kukula tabu tabu eh ati asubuhi hakuna chakula paka unaamko na ambua lia tukunywe lia tukunywe eh mtu anaamka asubuhi kulia dio mwenzake akunywe chai alafu tunakunywa machozi ati dio chai eh alafu nikuje nikaribia utajiri mchukue dilawa dilawa eh utajiri yetu mchukue na vinye tumele wana tabu vinye tumele leo wana shida nani kisha utajiri wetu mchukue dilawa 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 unajikosia siwezi nikakubali kitu kama hicho katwa jito sana ala dilawa shasha kisha na huyo dilawa ndio hako mimi na funguo yake ako nayo funguo yake ako nayo na wanaume hacheki na wao hawa shasha hacheki na hawa wanaume ni danga manya danga ma danga manya chukua na wewe salala gopi chanda utawacha ujingo utawacha nani dilawa alichukua bunduki shasha walichukua bunduki atadidi atadidi kujana kuchukua bunduki jamaa wetu ni kwa dinga speed speed akamwambia habas ali tumerie ali ni kuchomo kwa speed speed shasha wa ali mpaka anachukua mawe kumenya huko na guito we utajua hapa ni pakistan hapa sio upande wa india gugu tinaagio guo ni eh nitakuka hivyo mimi utajua hapa ni Pakistan sio India kwani nini mbaya unachokozana hao watu wanataka chenye ni changu hichi ndicho wanataka na ni changu na siwezi yote binti kunaro si mkubwa imagine hapa ni kwetu jamaa na kamu anatugonga kawao mbare ya kutugonga kawao anaumeria imagine sonko kiriwa Pakistan kwangu mimi Sultan Hamud mtu wa kuja fanya mambo kama hizo lazima adedi lazima adedi sasa aliyekuja kuwatafutia pahali ya kulala sasa alimba kama amepatiana gari cheki huyu dia security huyu dia security mudedri sana huku ndio anawaekea ulinzi manze akamlazimisha jamaa wetu amuelezee hii hadithi yote Mwanzo sasa huyu mwanzo wetu hapa basi atapse panu yeye alikuwa anakuja mambo ya kuabudu sasa amejipata wanafuatwa na kile kikosi ambacho kinaogopewa sana huko pande wa Pakistan kwa hivyo alikuwa akuuliza jamaa wetu what the hell is going on fungua ni ya nini watu wanaezaje kukufuata sara kama hiyo na kwa nini unacheza na kikosi kidedri sara kama hiyo wa ndipoweza kuelezea manze ile story yote venye hapa basi kabra pakistan ijatawanyika hapa basi bresha kapare haijagawanyishwa na india venye ambavyo hapa basi babu yake aliweza kufinya kuficha diamond tisa na hizo diamond ndizo tu jamaa wetu wanataka mwanzo family yake kuna umaskini ni kuna shida mingi zaidi na yeye tu anataka hizo diamond mwanzo ni zao sasa Ali akaanza kuchora vinyo ambavyo atatupa huyu jamaa wetu. Akakuta akaambia manze sasa mimi kibarua chagu kimeisha. Kama watu wenye tunadili nao ni watu wake Sultan Hamud. Tafadhali kazi yangu imeisha. Tokeni mwende munipatie gari yangu. Ndogamete hamume. Nimesimama hapa mtoke. Manze akamwambia uridili na babangu. Na ukamwambia utaniwekea ulinzi mpaka nirudi India. Uliambia babangu lazima nirudi. Ke! Sultan Hamud ya Agetonina, Sultan Hamud atatumaliza. Manzo sijari, nitakuwekea ulinzi. Wewe na wewe sikiza. Umeona nikidili na watu wa Sultan Hamud? Umeona venye wamemwaga damu wewe? Unaona mimi niko poa eh? Utipeleka pale ambapo tunaezalala. 
Oi, mwenene tafadhali pole. Pole. Zenye unataka nitafanya, lakini tafadhali sitaki mambo ya vita na hawa watu. Mimi wale watu nawekaga ulinzi, kuchuga mtu, asikuliwe na ngobe ama asikuliwe na buzi. Ikifika ni Sultan Hamud, hiyo michezo sitaki. Sasa ali alicheki akaona hapana. Huyu jamaa huyu atatuingiza kwa taabu. Lazima ni mgoge. Nina mgoga ni tunamuacha tunaendelea shughuli zetu. Bash akachukua silaha. Ameapa lazima atamgonga Gopi Chad vibaya sana. Nitamwekelea hivyo eh, ni nini? Kisha nimwekelea ingine. Alafu nimumalizie staili ngoja nikuonyeshe. Ali ameapa sasa kupepeta jamaa wetu. Cheki maneno. Ra! Dakura ni mazoezi moja mbili tatu ine tano sita saba na neti sakamwa kumgonga tena tengerele moja mbili tatu akamtime sasa lelelelele pa ya kichwa akamwekelea kiti unaona jamaa wetu design ya megongo akazirai kisha gopi chad akachukua ile funguo eh? sasa hii siedi tutukue tu tupelekea sultan hamud mara moja juu ni kitu ambao ina, inatugalimu kifo eh? chukua kaambia manza chukua hii tutapatia sultan hamud oh. hii ni kifo eh? Kuch- mtu kama huyu ametulatia taabu tumutupe kwa sewage okay sio mapenzi ya mungu kutupa watu kwa sewage tufanya hivi tumbebe tu dio lakini mimi mina kwa nako kokoleta dako la demuru eh Nilikuwa nimekwambia mimi ni mnoma eh? Umeona nimemtamu nikamwambia kuja tupigane nikamgoga akazirai eh? Usiona nikisema ati mimi nagogaga watu nadhani ni mchezo. Mimi watu kwanza hata wengi naweza tadika vibaya sana. Usiwa ikuwa na wasiwasi tukua na wewe. Mimi kisika ni vita wanaume ni kugoga kugoga. Nagoga. Ha. Au nasesa wewe. Kumbe wakati wanatambaa tambaa walipata hapa basi bila shaka pale uh, Markaida wakifanya mazoezi. Cheki. Markaida wanafanya mazoezi. Na ile sasa jamaa wetu amefaint. Jamaa wetu amegongwa akafaint. Wololo ya yeye. Markaida wakaona mrembo. Na kulingana na venye amevaria hana bwana. Kulingana na venye amevaria basi inaonekana kabisa kabisa ni mtu asiye na bwana. Wololo ya yeye. Who are you? Eh eh ni huyu ni mteja wangu. Oh. Waka vuruta manzi. Vuruta manzi akatomoka fasta fasta basi na AK47. Wewe muna nisikiaga. Kuchomoka na AK47, Marka ida watu akatomoka basi kila mtu akona AK47 kama nane 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 nane. Ha? Huh? Na wamekamata manzi na huku jamaa yote kwa boot. Eh eh samahani, 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 samahani. Akawacha manzi, akachukua farasi na akaumelia. Ali kwa unyoya <laughs> na tindie mlinzi namba 1 huko pando Pakistan sasa maskini manzi amewachwa <laughs> na amewachwa akiwa peke yake oh yeah, yeah. <laughs> manzi amewachwa na kaachwa kwa peke yake <laughs> markaida wakadai sasa venye tutafanya jamaa yetu akajisikia tutashindania huyu manzi mwenye atawachwa na huyu manzi kwa mikono yake anamchukua na anamuoa manzi kambos kwanza akatamea huyu gekorora ngai ngai cheki gekorora wa akamtemea Gekorora, kiko hozi ya ni Manza katupo kwa wanja Wataongea na wakasikiza na ni markaida Na ni watu ambao basi wanajua sheria ya kuaminiana Na kusema na kufanya na kutenda Wakambia na sasa chenye ambacho tutafanya Tutashindani ya huyu manzi Mwenye ataweza kubakia na huyu manzi Tunamuachia na kuwa bibi yake Mwanzo sisi wata hapa basi naitaji huyu dem Na atuwezi tukapiga na juu ya huyu dem Lakini mwenye atabakia na huyu dem Tunashindani ya huyu dem Mwenye atabakia na huyu dem Hapa basi anakuwa Buwanake Live and direct Maskini manze wetu Tapsi panu Tapsi panu Haku kwa tabu sasa Anashindani wa ni kama hapa basi Ni kana kwa mbabasi yeye ni chomfo Anashindani wa kama chomfo Na mwenye ataweza kushinda Atabakia na huyu manze Jama wetu wakamuka Na akasikia venyo wa medai mwenye atabakia na manzi anakuwa buwanake na sasa manzi hana otherwise ako pandu wa pakita na kuwa peke yake mwenye rifaku mweke ulinzi hapa basi ya metoroka sasa manzi ni yeye na yeye tu bas kumpeke mawetu aliangusha moja kati ya wale marakaida na akavaria na akachukua farasi 
anajua sheria imewekwa moja tu mwenye atashinda atabakia na manzi na atakuwa bwanake bas kitanze sasa kila mtu kuna farasi bora tu ngangane mtu kwa manzi mwanzo unaona wananyanganyana design kama hiyo sasa kama wetu gopi chad akaanza kuangusha moja baada ya mwingine cheki anawaangusha moja baada ya mwingine mwanzo anajua sheria ni moja bakia na manzi kibakia na manzi ah manzi anakuwa kendo wa yu waza manzi anakuwa anakuwa kendo wa yu yani anakuwa hapa basi ah bibi yako shasha wa ala cheki manino tizama shasha ikawa ndivyo hivyo cheki ikawa ndivyo hivyo sasa jama wetu ni kungangana akikupata na manzi anakugonga na kuangusha kisha sasa anangangana achukue manzi anangangana achukue manzi mwanzo hata kale kama manzi kanaumia gonga huyo aisha pia yeye aligongwa kawe kwa kando kugongwa kwe kwa kando akajua hata kubari wa ende na manzi na hata manzi hana habari kwa maana kwetu gopi chada kwa mta farasi okaba mano juu ya farasi sasa kisha operation kumwa kwa manzi sasa operation kumwa kwa manzi mbiu mbiu mwenye tabakia na manzi kwanza hawa wamemshikania wakiwa wawili woye manzi anaumia manzi anaumia mwingine akatoka katikati akamkamata bora tu pakie na manzi ukipakie na manzi atakuwa bibi yako na hiyo jamaa wetu kwa hapa najua hiyo ndio sheria akakamata manzi huyo kumwangusha wa zunguka chomoka na mbio pata mwingine muweka kando bora tu baki na manzi na afika para basi bresha kapara kwa mviringo katikati akaweka manzi kwa mviringo akiwa amemshikria na kulingana na sheria za ule mchezo inakuwa basi ukimweka manzi ya raizo hapa basi wewe unabakia kuwa champion kende wewe ni arkaida na bangapi kama santana kawaambia it was the rule na mume hapa kwa jina la ala atakaye bashinda manzi ni wake yenyewe wakasema ni kweli we swear in the name of ala na sasa basi chukua manzi manzi hako anajua ni nani wacha acheki aonde ni gopi chada mpaka kamnoki na hatimaye basi wakachukua rile dinga na kisha basi wakatambuka <laughs> wakitambaa hapa ndio walikuja kuona ali we Simu bebe soja. Ni bebe ni bana. Mimi ni ule mtu mnoma. Peshwa ni 70 km. Sasa yeye ali alijaribu kujitetea. Wakatambaa, wakatambaa, wakatambaa. Hadi nyakati za usiku. Jamaa wetu yeye bado hajajua diamond za babake ziko wapi? Sababu yake ziko wapi? Kwa wakati wa rafiki za nyawa hizi Walishindwa sasa kwanza watalala wapi? Tabu shida ya kwanza kabisa ilikuwa basi watalala wapi? Wewe wewe ndo katafuta pahali ya kulala. Mume ni data bali sana. Tutafanya wapi? Huko hakuna pahali unaweza pata pahali ya kulala wewe ndo kauliza zile maswali unauliza. Okay. Najua venye tutapata pahali pa kulala. Eh. Kuanzia saa hii wewe unakuwa mgojwa alimwambia Ali kuanzia saa hii unakuwa mgonjwa tunaenda tuna book pahali yako ya kulala na ni kweli akawa mgonjwa oi sio kama kuendesha huyu jamaa anaendesha kamasi ai wewe wewe usiniwekea hivyo yenyewe daktari kama venye umeabua na huyu mimi ninaendesha kamasi So unahitaji pahali ya kulala. Na ni plani wanahitaji sasa akipewa pahali ya kulala wapate pahali ya kupumzika. Sasa naye kufika hapa akasahau atie sio mgonjwa anakojifanya. Mm. Ah, kama mjua afyo. Mimi ndiye mgonjwa. Kwa hivyo kitada ni ya mgonjwa. Kitada ni ya mgonjwa. So wacha ni mgonjwa alale. Haya. Na si ilikuwa ni kujifanya unajifanya wewe ni mgonjwa. Eh wewe ni moro wali rekai moro wali wako me. Wacha ni mgonjwa alale. Hata hivyo jamaa wetu aliingia kwa mtaka anza kuuliza story kuhusu chacha hapa basi wale wazee wa kitambo watu ambao wamezeeka basi watu ambao ni wazee kabisa hivyo akaanza kuuliza story kuhusu kampani hapa basi ambayo alikuwa na diamond na babu yake unaona jamaa wetu akona haja na zile diamond zile shida na taabu ako nazo nizo zinafanya kumbe vyenye anaendelea kuuliza magaidi wake Sultan Hamud walikuwaga mtaa 
Majengini wake Surat Al Hamud walikuwa gamta na wakaona kile kitendo. Unaona? Majengini wake Surat Al Hamud walikuwa gamta. Wakaona kile kitendo. Wakaona jamaa wetu basi anaendelea kuchapa maraundi huku basi akiuliza story kuhusu hapa basi ile kampani la babu yake. Ala, babu yake ambaye alikuwa anajulikana kama vile Sad yana la yana vurma. Washalala. Kwa hivyo jamaa wetu akaendelea basi kuulizia. Akaendelea kuendelea hapa basi kwenda kila sehemu hapa basi bila shaka para kiulizia story. Akapata mbaka watu wazi. Lakini pundi si pundi. Majengili wake Sultan Hamud akakuangalia shasha. Majengili wake Sultan Hamud jamaa wetu akavarichwa basi bila shaka para hasa kitambara cha usi kita design kama ya kwa uso kisha kabibwa hadi kwenye territory zake Sultan Hamud. Wa! Ariwacha amepepeta watu kama vile akina Dilawa na kaepa na ako na funguo yenye wanahitaji lakini ni wafunguo sasa iko na manzi funguo iko na manzi ololo yai na majengili wake sultan hamud wanahitaji hiyo funguo cheki kwanza kwenye redetwa ni pale mapo hawezi akajitoa hata kwa siku moja ni sehemu ambazo basi zimechimbuliwa diseni kwamba basi hawezi akajitoa huku hap hata akiteka mimi hata akitaka hawezi akajitoa mwara zenye wiza mshati kwenye ratari basi akaretwa kwake sultan hamud hamud ndiye anashindwa Tushaona maajabu lakini yako yamezidi akamfungua kijana mimi Sultan Hamud muna wa, man, wa wana mtu watu wanasikia jina lake wanatoroka unakuja kwa inchi yangu unatadika watu wangu na unahepa na chenye ninataka na uko nacho unakataa kunipatia nipatie uzuri nipatie na sita kufanyia chochote kibaya I swear by the name of Allah <laughs> Oh Mimi akele <laughs> wachuma ngingi 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 Kijana mimi ni Sultan Hamud na chenye ninataka uko nacho Okay na mimi ni Gopi Chad na chenye ni changu sipatiagi mtu kambu na jioni utanipatia after nimekufanyia mambo mabaya nipatie tu chenye nataka na nitakuacha uende cha uzuri kwa nini una beg jamaa wetu na ego picha akawaambia sikizeni mimi cha wenyewe situkuagi lakini chenye ni changu sitapatiana akaanza kufinywa kidore na priors anafinywa kidore hapa basi na priors maskini kijana nipatie mode chenye ni changu sipatiage mtu na mimi cha wenyewe sichukuagi kwa hivyo hata ukilala hapa ukeshe upige nduru ukunie ukula chenye umekunia uruke juu utoe nguo utoe kilemba ufanye nini chenye ni changu sitakupatia ha yes. kujeni wazee sijawahi sikia mtu ako na roho ngumu kama yako But. lakini nikiitwa utakuona ni bemberezo nipatie mm. utakuona ni bemberezo nipatie mm. kama jesh msiue lakini fungua tupatiwe jamaa wetu maskini ariskumua mateso fungua iko wapi na hana elewa hako na hana ile funguo kwa hivyo hawezi wakaipata mm. eh mm. wewe unakumbuka ukinitadika mm. maskini alitandikwa na machuma na mabunduki lakini amekataa kata kata amekataa kata kata maskini wa Mungu amekataa kata kata maskini anatandikwa hapa basi na chuma kwa vidore kucha zinangolewa utatuambia pale ambapo hapa basi ile funguo ilipo ariwaambia neva chenye ni changu ni changu cha wenyewe situkuagi lakini chenye ni changu siwezi nikuwapatia maskini wa Mungu wanamtandika mpaka wanachoka na machuma na mabunduki oi mpaka wakashtuka mpaka dilawa kashindwa kwani huyu ni mwanaume wa aina gani kwani hii funguo iko na maana gani lakini jamaa wetu na imagine ile taabu amekula tangu kuzaliwa anadai hapana walimpepeta hadi akazirai we he Dano no kihura bosho nishapata ukipiga maharagwe lakini leo hii hii hapa basi umetandika kuliko maharagwe utanipatia funguo chenye ni changu ni changu sichukuagi cha wenyewe lakini chenye ni changu siwezi nikakupa wa 
Sultan Hamud Arijam akadai mionekana huyu mtu hawezi akaogopa. Kwa hivyo mwenye mtafanya muende sokoni mumkate kitu hadharani mbele ya watu ili watu wengine waogope. Na wakati mtakuwa mnakata mnamkata kichwa Museme wale wengine ambao walikuwa na yeye wajirete hapa. Adha isikuwa pata tawakata kichwa kama huyu. So, mumkata kichwa hadharani mbele ya watu ili wale wengine waogope. Wale ambao walikuwa na huyu mtu waogope, wajirete kwangu. Ndio tupata hiyo funguo. <tos> Mwanaume, nafasi ya mwisho utanipatia. <tos> chenye ni changu ni changu. <tos> Sichukuagi cha mtu, <tos> lakini chenye ni changu siwezi ni kupata siwezi nikakupatia sitawaiba kitu cha mtu lakini chenye ni changu hata nikifa nitakufa nikiwa nacho waliona hili sasa hili ni kemoda walicheki wakona huyu mtu ni kemoda na akajua mimi mnaenda kunikata kichwa eh hoye mumejikosea mnibebe mnaenda kunikata kichwa eh nyinyi Aisu, sasa wanaelekea sokoni wakamkata kitu hadharani mbele ya kila mtu. Jamaa aitwa Kadai siku kuja hapa kukatwa kichwa nilikuja kutafuta utajiri. Shindano kwa jicho. Kisha mwingine patwa dondi. Chukua bunduki akawaanza sasa. Akiwa ndani ya dinge paskopia marasasi chuki manino kuchukumia marasasi kwa mariza. Mtakuja kujua mimi nikusema nini sasa. Fasta fasta. Kwa lidilinga. Anza tena. Sasa wali jitu wakeka kare kelimo. Haji tunenda kumuwa. Sasa tena hame tuanza. Aish. Hacheki na wawo. Hacheki na wawo kamwe. Hacheki jama wetu. Ni. Danga manya. Dilawa. Ndiye hamini. Dilawa ni amini. Kumbula. Wakiwa na machungu. Wanda tumia mbaka mabazuka. Wakiwa na machungu. Lakini jama wetu anawambia ni. Danga. Nga manya Wae Wana tumia makurubushta Chukua eka Tusiaga ni kupiga huyo marasasa kwa mweka kando Ala Chinyi ni changu ni changu Na mtajua hivyo Mutagundua Kwa mba na kuweti chinyi ni changu ni changu Nasipatia nagi wa siya Chinyi ni changu ni changu Nasipatia nagi Kama kuna kitu wa macho suwezi ni kafanya Ni kupipatia chinyi ni changu Kupatia Yana chenye ni changu Ai Hiyo na kitu ambacho sita weza kufanya wa sii Ni kitu na ambacho wakiwezi tendeka What? Walipelekena na yeye hapa basi mbiu mbiu Wewe Dinga rikapigu marasasi rikaros kontrol Na bado wananyeshishia Maile dinga marasasi Wakajifanya amededi Na wakakuja mbiu mbiu Amejifanya amededi Dila wahamini Mutuli akatumwa Jamaa mededi Nani akadedi Kaya mafugua macho Chukua Kumara sasi Ala Ungombe wenyu Mimi suezani nao Ungombe wenyu Chunga mara sasi Kujo kupisa karibu na Punda Wewe Sala ala Na wana mfuata kumbalize Chukua mapozition Kamata Gonga uyo Kumbaliza Mawe 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 ya kichwa Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel
sababu ndo kinapiki fasta na kumeria wa sultan hamud wa medina watu wengi wajaidi na mtu kama huyu kisha karuka na hapa kuna dinga liko na mahadi gruneta kazi piga marasasi zida mahadi gruneta kazi piga marasasi zida mahadi gruneta zikarupuka zile mahadi gruneta sha zikarupuka dichini kama hiyo deliwa ndiye hawamini what kisha fasta fasta kakuja kapata turaga ndio hii turaga ndio hii turaga inaenda kina hofu fasta fasta dania turaga watu wakamuuliza unacheza na magaidi wake sultan hamudi wewe unacheza na magaidi wake sultan hamudi hebu nipe maji haraka oh shika 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 tafadhali usinigoge anapewa maji haraka haraka okay ukunywa manabii rurudishe oh watu wameshtuka mtu ambaye anabishana na majengili wake sultan hamud ai wakaona habana Fasta fasta kwa hospitali. Kurudi akapata alidi ya huyu. Yes, how are you? Eh, yeah, kwani umekuja sasa leo uko umejifanya mgojo hadi ulale? Akwa api tapsi panu. Amedo na yeye. Sasa mimi kukakuja hapa dem mnono. Akaniambia atanigoga venye sijaigogwa. Wewe dem. Unasema dem na ni dem mnono. Imagine akaniambia kama unataka dem, kama unataka tapsi panu, mwede hapo. Sasa wewe unapigwa mpaka na wanawake? Eh? Nidiri urume. Urume yule hadi nao akaniwa. Yeye mimi nakuwa tu na mdomo mingi lakini vita sijui. Okay, nipeleke hapo pale manzi ameenda. Mtoto mm. nipeleke. Tafadhali. Usanikwambie ukweli. Mimi ikifika ni pale iko na vita, sitakagi hiyo mambo. Mimi natakaga amani. Kwa hivyo nakuwa baada peke yako na nitakuwa bea ufauru. Akaona yeye kushinda na Ali, ni upuzi. Mpaka pale mapo ambapo sasa manzi alipelekwa. Mbio mbio shasha. Basman lenye wendelo hili jamaa wetu akakuingilia na ni kweli kabisa basi tapsi panu ameweza kutekwa nyara na kwa razo nyewe hizi tapsi panu fast fast jamaa wetu gopi chanda rakufungulia manzi speed speed akamwambia hapa kuna manzi na sijui ni kwa nini basi ameniteka nyara punde si punde manzi kaambia wewe jifanye tu umefungwa yule manzi aka drop kumbe huyu ni sorry sorry binti ya profesa jamaa wetu alitamuka mbio mbio akamkamata na akamfunga speed speed akiwa sote na machungu akamwambia nataka niambia kila kitu ambacho unajua mwanzo nimeona taabu mingi zaidi na sitakai kuua watu bure kila kitu chenye unajua uniambie fasta na yo nayo Najua nyinyi wote mnataka hizi diamond za babu yangu. Ni hizi najua ndizo mnataka. Eh? Manza akamwambia wewe ni mwizi. Umetoka India kuja kupora mali ya Pakistan. Mimi sina haja na mali ya Pakistan. Niko na haja na mali ya babu yangu. Yenye alituachia na tumeishi tukua maskini sana. So tafadhali niambie pari mali yangu ilipo na sina haja na mali yenu. Manza akamwambia hizo gold zetu ni za watu wa Pakistan. Babi, baba yangu alikuwa anataka watu waishi wakuwa matajiri hapo pande wa Pakistan. Okay, diamond ni zangu. Babu yangu aliniachia. Nataka kumaliza maskini kwetu. Ndio kuchungulia akaona kale ka ndege. Na anakuwaga na jicho ya hii ndege. Nuna anakuwaga na jicho ya hii ndege. Akajua bas, ile ndege babu yake alikuwa anaongea kuihusu sio ingine ndio hii. Ujua? Oh! Ebu niambieni nini kinaendelea? Mara ndege, mara diamond, mara gold. Nini kinaendelea kabu hapo ikare ha? Huu ni utoga wa magu kama hitu. Hii ni mambo ya utajiri kuhusu mababu zetu. Eh? Hii ndege imeandikwa kwa kitabu. Sasa enyewe waliweza kubonga. Manza kadidhiwa kila kitu, story kuhusu ile ndege. Naye hapa basi a, 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 sorry, akaelezea story kuhusu venye professor aliweza pale ambapo professor alifikisha uchunguzi wake. Nikuje jamaa wetu akaambiwa sasa kuna kitu ambao ndicho map. Na hii map iko kwa sanduku. Na ile sanduku liko kwake Sultan Hamud. Kwa hivyo ili twende tukachukue wewe unataka dhahabu. Wewe unataka diamond sababu yako. Mimi nataka utajiri. Wa King Kanishka. King Kanishka aliporo utajiri wote. Na akaweka pari frani kwa shimo. Na huu utajiri utaweza kusaidia watu wote wa Pakistan na mimi nataka raia wa Pakistan waishi maisha mazuri. Wewe unataka diamond za babu yako. Mimi utajiri wa Pakistan urudi kwa watu wa Pakistan. Upatiwe serikali ya Pakistan. 
na wala sio Sultan Hamud. Kwa hivyo tunaweza saidiana, wakasikizana. Sorry, wakasikizana. Sorry aliweza kumwambia hapa basi na kumuonesha kila kitu ambacho babake alikuwa ametunguza. Na akamwambia ni kweli dhahabu ziko na shimo lenye madhahabu ni kweli liko. Babake ni huyo profesa. Kwa hivyo mwanza akamwambia sasa tunaweza saidiana. Wewe unataka diamond sababu yako. Mimi nataka utajiri. Utajiri wa watu wa Pakistan. Mwanzo ilikuwa ni maombi na ni mapenzi ya babangu watu wa Pakistan wapate chenye ni chao. Mwanza akamwelezea mpaka venye ambavyo basi babake alimpigia simu na akamwambia huu utajiri ni wa watu wa Pakistan. Hata tukiupata lazima tugawanya na watu wa Pakistan ili umaskini uishe uishe upande wa Pakistan. <laughs> Mwanza akaendelea kuelezea venye ambavyo wakibonga na babake alivamiwa hapa basi bila shaka para majangiri wake Sultan Hamud na kisha timai hapa basi wakamuua kwa kumuripua na yeye sasa Mwanza akaamua lazima aendereshe na ahakikishe ndoto ra babake limetendeka na limetimika. <laughs> Lakini sasa hapa basi hii box iko kwake Sultan Hamud. Iko kwake Sultan Hamud na hiyo box ndiko na map yenye itawaelekeza mpaka pari dhahabu zenyewe zilipo mpaka pari pango lenyewe lilipo kila kitu iko hapa chenye tu sasa kimebakia babake alikuwa ametafuta kila kitu na akapata fungua nayo ndio hii ilipatikana ili, ili, hapa basi iko na jamaa wetu uh, na babu yake sad babu yake jamaa wetu gopi chand ndio hapa basi aliweza kuacha ile funguo kwa hivyo chenye tu hawana ni ile box wale padu kuna bedroom ndiki box yenyewe iko kwa bedroom ya huyu sultan hamud ani tutaipata namna gani akademu warianza kuchora shasha sasa jamaa wetu alichora plan venye ambavyo hapa basi ataingia kwake Sultan Hamud. Unaona akaharibu nguvu za umeme kukawa na ngiza. Anataka kuingia kwake Sultan Hamud. Kumbe kwake Sultan Hamud kuna mtu anakura kiapo. Anaambiwa vavara yumefanya vizuri sana. Anakula kiapo cha nini? Tutakuja kuona. Alright. Sasa wakati wa huo jamaa wetu aliingia kwa mejifunganisha stara kama hiyo. Anataka ile hapa basi box kaingia vizuri zaidi sorry ameshamweleza mpaka parili ya box report watu wakapita hadi kwa bedroom lake sultan hamud huyo jamaa wetu gopichad ni diary venye huo ameua magaidi wengi wake sultan hamud sasa ako kwake sultan hamud kwanza kwa bedroom check maneno kwa bedroom lake hapa basi kwa bedroom lake huyo sultan hamud shisha check maneno kwa bedroom lake sultan hamud akakuingilia hapa ni polile box lilipo Asha razi wa kila kitu na sorry Umar Redari Pose kibisha Na kisha hatimaye Sasa ni achomua ile box Cheki Ka box kenyewe ni kwako Fasta 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 tena pole pole Hana haja na pesa zake Hapa kuna pesa kuna kila kitu lakini yako na haja na kale ka box ambako katamsaidia kupata diamond za babu yake bash hakuchukua kitu ingine alichukua tu kale ka box kisha kaamua kuchomoka na kuna jamaa alikuwa anakula kiapo ndio huyo akamuona akampata moja kumaliza kisha akavaria ule jamaa mwenye alikuwa na akavaria kufia boshori ya ule jamaa mwenye alikuwa anakula kiapo ile sijulikane hey na hajua alikuwa anakula kiapo cha nini? Dugu yetu, wakati umefika sasa. Wakati umefika. Hawakumjua, waliona kama ni yule jamaa tu alikuwa anakula kiapo. Sasa ana shida ni wakati wa nini? Hey! Hey! Ana shida ni wakati wa nini? Akavarishwa jacket. Lenye makombola. Kumbe jamaa alikuwa anakula kiapo, juu lazima aende akamaliza hapa si watu fulani wa serikali na ajiripue. <laughs> Ajiripue na uwe watu fulani wa serikali. Kambu ukifika kwa hao watu wa serikali, utafinya hii. Wewe mwenyewe ulipuke ukufe na ukufe na hao watu wa serikali. Tunafaa kuwa na kiongozi mmoja tu, Sultan Hamud. Sasa jamaa wetu alishtuka. 
Jo jamaa alikuwa anakula kiapo. Aenda akajilipue. Kumbe sasa jamaa wetu hana habari. Kisha kaambua usijali. Unajua uko na bahati sana. Ukitafika biguni upatane na ara mbele yetu. Kisha hatimaye utapata umewekewa tuvajin kumi na tuwiri. Hata ukiedaga wacha nikupee kiss ya mwisho. Kufunua <laughs> ni gopi chad. Haiya. Na kwa ni umutu wanakuwaka kila pahali. We. Akuambia bas. Ida kitu hiko. Tunakufa sisi wata pamoja kama ye ndiyo mchezo mkonayo. Mi usikuwa nakuja hapa kujiripua. Mi nikuwa ni mekujia hii na ni mepata. So muachane na mimi niende. Ama kila mtu wakufe. Hai kijana. Hebu kwa jeni kwa jeni kwa jeni kwa jeni. Mwanaume kwangu ai <laughs> tena ai 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 abana this is too much eh? na kaenda ile wako na kombola bana kombola na ameshikilia triga furuta na amudi akauliza kwa nchi yangu kwa teritori zangu kwa gu kwa nyumba na jamaa aigie na aende eh abana <laughs> Hapa basi sultanamu da kuamini. Ako nenye hata huyu jamaa. Manze ameuka mno mno. Kwake sultanamu ndiye akuamini. Tipe jamaa hicho alikuja basi akalivua lile uh, jacket. Alikuja akalivua lile jacket star kama hiyo. Ilo alikuwa ni majazo makombola. Alikuwa ni nafaa basi kuvariwa na jamaa fulani aende akajilipue. Na aripue watu fulani wa serikali. Haya, jamaa hiyo akachukua lile kombo la stara kama hiyo. Akaliwacha kwa kadinga. Shule kama hiyo. Check kama neno. Kisha akaambia manzi sasa ni wakati wa kutamburuka. Wakaliwacha design kama hiyo na wakaamua kuchomoka. Kisha box wako nayo sasa ndio hii. Box wako nayo sasa ndio hii. Check kama neno. Why? Fungua. Kujaribu sasa kufungua ile sasa hii box hapo ndani ndio kuna map kuna mapu yenyewe ya kuelekeza sasa na kuonesha kila kitu kujaribu kufungua wapi aish maza na wambia hindi inafaa kuwa funguo ilitengeneza kwa na mfarume lakini ya ifungui watafanya nini tapse panu akanza kungangana na shindwa namna kila wako kuhishika hika pasuka kupasuka kaka chomoka kaigu wa mako kakukuro pandwanani kaka chomoka kaigo kuchomoka kuro pandwa nani kumbe sasa hako ndiko kafunguo kamili tapsi panu ameweza kuwasaidia basi kupata kafunguo kenyewe shosha bash dhahabu na armasi wamekaribia kuzipata sasa kafunguo disini moja tena maradadi zaidi asanta sana bash kisha hivyo ndivyo hapa basi lile pango litafunguka na likifunguka watapata dhahabu na armasi bash map ndio hiyo map sasa hii ni kuwaelekeza direct na kuwapea direction nilo hii yote basi ni kazi ilikuwa imefanywa hapa basi na mfaro mekanishka kuficha dhahabu Zisiwai patikana na mtu yoyote. Ni Amerika hizo dhahabu zinaweza saidia Pakistan sana na kumaliza umaskini wote upande wa Pakistan. Mbali na hivyo kuna diamond tisa ambazo hapa basi ni pamoja na mikufi ya dhahabu za babu yake. Gopi Chand na Gopi Chad hicho ni hizo hizo hiyo ndio kitu yenye sasa anataka. Sasa Ramani iko hapa. Ramani iko hapa. Lakini wakambo kuna step tano. Na pango lenyewe liko wapi? Liko kwa ile Him Graga Devi Tempo. Na Manze kawambia sasa hii ni kuatarisha maisha na sioni kama tutatoboa. Tapse panu anawambia hii ni hatari. Lakini wali daituende kwa tempo. Hatuwezi tukakuja this far, hatuwezi tukangangana na maisha hapa basi hivyo vyote, tujaribu juu chini hapa basi kila kitu, alafu tukuja ku give up. We have the map, we have the box, we have the keys. 
let us go for the gold Hakuna kupoteza wakati mwingine sasa. Ni moja kwa moja hadi kwa ile hapa basi bila pale Himgraga David Temple. Bas, Temple lenyewe ndilo hili. Kwa hili Temple ndipo kuna kichimba na kwa hicho kichimba mtazamaji huko ndiko kuna dhahabu sasa. Wae, hucho wa yona. Washalala gopi chada. Sorry, manzi wetu tapsir panu Tapsir panu wako warazo nyo wezi Hey, kidogo Hapa ndipo sasa wanafaa kuingilia Hapa ndipo kuna kiingilio Cheke manino Hapa ndipo kuna kiingilio dugu wapenzi watanzo maji Elele ya ye Wa wataza maji sasa tuko karibu kutajirika Kae ni chonjo wataza maji Tuko karibu kutajirika sasa Tuko karibu kutajirika Dada wapenzi wataza maji Dugu wapenzi wataza maji Dada wapenzi wataza maji Vipi vipenzi vitaza maji Tuko karibu kutajirika sasa Tuko karibu kutajirika sasa tazameni Ashalala Walala yae Chiku manino Tuko karibu kutajirika Pango na shimo lenye wendilo ini Kwa minika dhahabu na armasu zimijahu kupandu wa nani Mieka ya zamani King Kanishka Pamoja na serikari yake warificha mari yuti ya inchi ya raizi Kidogo Mlango ukaanza kufunguka Chaki Hai mungu saidia sasa ruwa tapsi panu ya ni kuomba tu Tapsi panu ya ya ni maombi tu Ehe Wanasikia masauti ya waju inachomoka wapi Wakasikia masauti kulo pandu wa mbele Shimo, limeja maji Pango ya nishimo ambaro limeja maji Kisha yale maji ya kanza kutiremuka Venye maji ya natiremuka wakaona stairs Bas Bas Bash Wololo yae Wakaona stia sasa cheki manino Wakajwe sasa hizi stia Definitely zini wapereka mbaka pahari dhahabu zilipo Kisha wakaona mlango Ukingia kwa uwa mlango bas Dhahabu ndizo hizo Tudengi Tigirei Iko kwa map Mlango ndiyo uwo Kushtukia Nakuroto uga uka wogo Kumbe surutanamu dame wafuata Surutanamu Kumbe ame wafuata Wewe Munezaji kuja kutukua tajiri wetu Atirele kijana Ama Kijana akatupa map Wewe magoja goja goja Map Haka itupa Kwa nini umefanya hivi Goja 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 Ukituua Utatuambia nani atakuonyesha hapo pengine Tuko mbali sana na dhahabu, wacha ni kuambia Sultan Hamud Tuko mbali sana na dhahabu Kwa hivyo ukijaribu kuwa moja wetu, utatuambia Na we mugiwe Na wewe kijana we ni mjaja sana Maro mekuja kwa agu, maro mefanya mapo haya Tupereka kwa dhahabu Tuwade Tuwade Tukua, haka wanza Adiyazi, lakini wali muambia Hatu utakuwa, batu kichezo na sisi tunamuwa huyu manzi Ukicheza tukidogu hivi na sisi Tunamuwa huyu manzi Kwa hivyo, ila kitu hiko Kinyi ambacho utafanya na ni, ni kufanya vinyi ambavyo tunakuambia ufanya. Kuambia, oke, oke, wachani na manzi. Ni dhabu munataka ye, tuende tukachukui hata ziko mingi. Potika ziye! Sasa ni kutaremuka basi kuingia huku pandu wa ndani. Stairs ndizo hizo. Wow! Walala ya ye! Kumba kuna kitu hawajui. Baada ya kila dakika tano, ile maji inarudigi ikiwa acid. Kuningana na venye aak. Mfaro mekanishika alikuwa metengeneza Baada ya kila dakika tano Yale maji ya narudi ya kiwa acid Hivyo nivyo mfaro mekanishika metengeneza Ili kama wea ni muizi Inakumaliza Na mlango ndiyo huu Nerua wakona dakika tano tu Wakona dakika tano peke ake Na enyewe hakuna lingine basi Huo mlango tu ndiyo waneza kuingilia kwa na pare mbapo dhahabu zilipo Na mudo na yoyoma 
maji dakika tano zikaisha maji yakageuka yakawa acid maji yakageuka yakawa acid kisha yakaanza kurudi hivi ndivyo kulikuwa kumetengenezwa na ule mfarume ili kuhakikisha hakuna mtu ambaye atawahi tukua zile da mali yake bila mfarume kujua mwanzo mfarume yeye kama ni mfarume mwenyewe angekuwa anajua kila kitu sasa teki walianza kupanda na acid ndio inakuja ukirushwa unamalizwa mwanzo sasa haya sio maji ni sasa hapa basi bila shaka ni acid ni acid pande wa juu speedy speedy hiyo ni kuzuia mwizi hiyo yote ilikuwa na mipango ya mfarume kanishka kuzuia wezi hao karash Utumdao, nini unaendelea? Uko na plani ya kutuua wewe eh? Bona wewe hujakufa? Hata mimi sijui, unaona nikutoroka tu umetoroka. Hala? Unataka tufanye nini? Sasa ni kurudi tare pra, hapa basi ni kurudi kwa plan A. Huku <laughs> naye Tapse Panu, kazi yake tu ni maombi. Kwada na wewe, mnyinyi wa muwezi fikiria kama venye huyu mtu anafikiria. Huyu mtu ametuweza, ametuweza, ametuweza na hatuwezi kumuua juu tukijaribu kumuua dhahabu zimepotelea. Wakati tapsi pandu wanaomba, hapa basi na sorry, sorry wakiwa na jamaa wetu, wanajiri venye hiyo mlangu itafunguka tena. Unaona? Wanajiri venye hiyo mlangu itafunguka tena. Makaitu wa mezuba, na elewa wanatakazide dhahabu. Wanajua ziko around hapa, eh, parakeni yao wenye wamekufa waede huko. Wanajua dhahabu ziko hapa, lakini kuzifikia ni kitanzi. Mlangu tena ukafunguka. <tos> Alafu sasa? Alafu ke. Okay. One, two, three, four, five. Okay. Tipu jamaa hito wakacheki ya kaona Uwenda. Huwenda hii kona maana Kwanza kuna bidha frani zimengonga hapa Zimengoka ngoka Akazi chukua Iyo ikachomoka Kona wacha ibebe Wacha ibebe Huwenda ikawa na maana baadae Kidogo ingine ikangoka Hawa wanastuka Jukwa lile shimo kuneza chomoka acid Chema hitu kashindwa sasa hapa tuafanya na mnagani Akadai tubebe hizi bidha Kila kitu nye kina tendeka hapa Kikona mana rrr haka ibeba Unaona? Ilikuwa kwa map haka ibeba Bash Haka ambia manzi sasa hapa It's five minutes Tukona yeka daika tano Hawa haku ambia magaidi Rrr Maji katere muka Ok wewe di unaeda kuwaja Diyo kama ni kudedi Unadedi kuwaja Sawa Wewe Unaenda wapi? Huyu di anatangulia Diyo kama ni acid inamaliza kwanza Eroma jengiri wata sasa wamestuka Mbaka Sultan Hamud for the first time Sultan Hamud ameanza sasa hapa basi kushtuka Diyo naona kifo Chama hitu wakatumu wa peke yake Diyo Sultan Hamud hataki mtu mwingine ya kufe Chama hitu wakona hii Husio mlangu wa kufungulua na kifua Apana Lazima kuna chombo frani ya kufungua Na mudu na yayoma Na chama hitu wa shagu nduwa dakika ni tano Ashagu nduwa dakika ni tano Jadibu kusukuma Wapi Jadibu kugonga Wapi Dakika zina yoyoma Mudu Una yoyoma Ay Gonga Haka upasua Ilone miaka mingi zaidi tangu ule mlango kafunguliwa Kujo hata nati zimeoza Haka fungua na kuingia kulo pandwa ndani Sasa ilo wa Wee Kaa isi ya na isi Suruta na mudu sasa Anaweza ingia Leno mudu na yoyoma After 5 minutes Maji itaanza basi kurudi kiwa acid Maji itaanza kurudi kiwa acid Bale na ikatano Kufi sasa itabidi Waweza kuchunga Sultan Hamud Haka ingeo pando nani Manzi wetu Hapa basi tapse panu Pando andani Koja 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 mkubo igie Tapse panu Pando andani Sorry Pando andani Muda bado na yoyoma Na majengili wake hapa basi Sultan Hamud Wanakuja pole pole Majengili wake Sultan Hamud Wanakuja tu pole pole Kidogo Acid ikaanza kupando pando wa juu Acid Acid Funga mlango, funga mlango, funga mlango, funga mlango, acid itangio pano nani Funga mlango, acid itangio pano nani Wenye wanaingia, waigi, wenye wanaingia Kidogo, ya, 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 raka, raka, we, we, imefika Kamfungia, roni kupunguza tu magaidi We, acid igaigia, tugekufa sisi wate He? Acid igaigia, tugekufa sisi wate Atawe fikiria Oh, ye, mogo 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 ni agikuwa, ye, mogo amekufa Atuna ligine na kufanya Sipanua kambia jama wetu webu chungulia uone Bado atujaona dhahabu Kwa ni hizi dhahabu ziko hapi Ali Dilawa na yende oyu Sieku Ziko hapi dhahabu Hizi dhahabu zinasemekana ati dhahabu dhahabu ziko hapi Akamua Munagiza kula mule upando nani Akamua kwa kisha hapa basi bile shaka pale 
uh, mioto kama neno wakamu yani kuwa, kuweka mwangaza mulo pandwa ndani wakendelea kutambaa sasa dhahabu ndizo wanataka lakini bado <laughs> awajaziona na the more wanadhani wamezikaribia the more zinakuwa mbazi kwa mbali kwa kile kichie mbashasha ai yani venye tunakaribia ati kupata hizi dhahabu ndizo zinaenda mbali kidogo kaanza kuboromoka ayae kuna boromoka mamawe zinaanguka nani mamawe zinaanguka Bui zimejenga kukulo banda nane wakakuja kupata hapa sasa kuna a, a daraja fulani Lezimu pita kuri ili daraja kufuku upanda mungine Waa wow. Na mbao za ili daraja Zimeoza Sosa ni fasta fasta basi juhuku kuna boromoka wavuke mbako upanda mungine Kumbe mfaro mekanishka Alikuwa metangina za ili daraja lisije likapitu na watu wengi Mwanzo ilikuwa ni yeye tuna family lake Na ma minister wake ndi walikuwa navuka tu kuenda kuficha zile dhahabu kwa hivyo daraja alijatengenezwa watu wengi. Kwa hivyo awe kukanyanga kamba zikaanza kukatika. Kamba zenye zimefunga lile daraja zikaanza kukatika. Moja baada ingine. Kamba zinakatika. Moja baada ingine. Cheki maneno. Kamba zikaanza kukatika moja baada ya ingine. Kumaanisha sasa ngazi ambayo wanatumia ama daraja lenye wanatumia hapa basi bila cheka para haliwezi hapa basi kuwabeba wao wote. Woye Ay Sorry Surutan Hamud Utafanya ni na upandu wa chini hapa basi Bila shakapara ni kubaya zaidi Wacha ni kukimbia ovyo ovyo Wacha ni kukimbia ovyo ovyo Wacha ni kukimbia ovyo ovyo Kanyanga Tonyerera Kutuingilia kurupandu ndani Ay Daraja dika katika katika shasha Daraja dika katika katika Into pieces Lidia daraja shasha Lika katika into pieces pieces Kuvyo kila mtu kama mejikiria Wengine wakaanza kuteremoka Woye Aa majingini wengine wakaanza kuanguka Daraja lime katika katika Kila mtu base kwa kwa gizemu sake Kila mtu kwa kwenye kizemu chaka chaka shasha Aa 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 Sala ala Majingini wengine wanateremoka disini kama iyo Aish Maskini manze kambuo Don't move Mukitaka vizuri Wachine kulitingiza tingiza Lakini bado Lina katika katika Aa 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 Bado lina katika katika Watafanya nini Cheki ni kama hapa basi kila mtu kwa sayamu laki laki Waa Jama hito wakabakia kwa kasayamu kaka kwa peke yake Sultan Hamud yake kwa na watu wengi inataka kuanguka Sasa dila waka mwambia Sultan Hamud Angusha hawa watu wengine Angusha hawa watu wengine ilu wacha kuanguka Unauna? Jukamba rina katika Jama hito na Kama atakamba Vuka hadi upana mungine Kamba rina katika Liki katika Ovya sunanguka Dilawa Anambia Sultan Hamud Sultan angusha hawa mamanzi Iru baki ukua peke yako Ukua peke yako iwezi anguka Oh Jama hito kama wambia Ukikuza huyo manzi wangu I will kill you Ukikuza huyo manzi wangu nitakuwa Kwa hivyo 